مرحبا معكم فادية سلفيتي كنت اليوم في لقاء مع أحمد في برنامج تقارب وأنا باعتقادي هذا اللقاء من أفضل اللقاءات اللي أنا جربتها باعتقادي هذا اللقاء لقاء كان مليان معرفة مليان أسئلة أجوبة أقل ربما وإنما بعتبره لقاء اشتباكي من أسئلة أحمد وتحديات اللي طرح علي في هاي المقابلة بتمنى انكم تستمتعوا بهذا اللقاء وتستفيدوا منه تدخلوا على الموقع عشان كمان تشوفوا لقاءات اخرى مثيله لنا شكرا مش جاهزين انهم يرجعوا يقطعوا علاقتهم مع هاي الجهه ليه عشان في اربع موظفين مش قادرين يدفعوا رواتبهم سؤال تمويل هو سؤال سياسي بالاساس مش قضيه اجرائيه يمكن احنا من اكثر بلدان المشرق اللي عندنا مؤسسات ان جي اوز يمكن فرقه الفنون الشعبيه هي اللي حاولت الى حد كبير ولسه بتحاول انها تستقل العمل داخل هذه المجتمعات عم بيكون اقل سياسي واكثر بين قوسين مهنني تم ابلاغهم انه احنا بغنى عن المنحه تبعتكم هذا موقف مش سهل صار تضخم هائل بالمعشات اللي بده يتلقى التمويل بده يحط كاميرات لورشات تدريب بالعقد محطوط خلي لها مؤسسه تقول انا مضطره اني اسكر لانكم اعطيت معلش تسكر اتس اوكي تسكر مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من بودكاست تقارب معكم انا احمد البيقاوي وضيفتي لليوم العزيزه فاديه سلفيتي من ما بعد 7 اكتوبر انتشرت احاديث كثيره في وسط العاملين في مجال العمل الاهلي والمجتمع المدني داخل المؤسسات حول قضايا التمويل حول اشتراطات التمويل حول طلب بعض الصناديق والجهات مواقف محدده من العاملين او من المؤسسات او اشتراطات تم اسقاطها في حينها او متابعه أو محاولات عقابية أو إجراءات عقابية فعليا بحق بعض المؤسسات اللي أخذت موقف ما غير معارض أو غير مستنكر لأحداث 7 أكتوبر لاحقا امتد هذا الشيء على مدار الأشهر الماضية وتطور صارت ديناميات داخل مؤسسات المجتمع المدني للتصدي لإيجاد بدائل وبنفس الوقت الحديث اليوم عن اشتراطات جديدة تتجاوز التنديد بالإرهاب اللي كنا نسمع عنه أو عدم وجود في سجلك أو سجل عائلتك ريكورد أو نقطة ما أمنية كما يقال قبل ما نبلش الحوار بدي أشكركم مقدما على مشاركتكم معي أفكاركم مقترحاتكم أسئلتكم لتطويرها في تقارب تقارب بفضل مشاركتكم بكون أقرب لكم دائما شكرا على مشاركتكم هذا المحتوى وكل محتوى في تقارب مع كل المهتمين فيه أو مع المهتمين فيه وكمان شكرا لكم على الاستثمار ودعم تقارب ومساعدته على الاستمرار أكثر وأكثر من خلال الرابط اللي موجود في البايو في وصف الحلقة وبهيك بنبدأ أهلا وسهلا فيكي هلا أهلين إحنا هيك بلشنا أهلا وسهلا أهلين فيكي وبس بدي أنا أنا أنوه لشغلة إنه الحوار كلياته بضل مسجل زي ما هو هيك بالعادة في تقارب فما عندنا الجلسة كاملة تنقل كما هي أوكي أوكي فما رح تتهميني اقتطعت منك إشي أو أو أنا أحكي بهذا الموضوع أوكي اهلا وسهلا فاديه يعطيك الف عافيه وشكرا على ذوقك وتعاونك هلا اهلين يا هلا فاديه بالعاده احنا بنترك الضيف يعرف نفسه بسطر من جوجل او من البايو تبعه وبعدين يكرمنا بالحديث عن نشاته عن مساره كما يحب مش زي ما اعتدت فعليا نحكي عنك ونعرفك في كل مكان تفضلي تمام اسمي فاديه سلفيتي أم مواليد الكويت انتقلت لفلسطين بال92 رجعت على فلسطين هاجرنا من الكويت كعائله لامريكا لسان فرانسيسكو بال78 وانتقلت هون صلي تقريبا 32 سنه 31 سنه متزوجة عندي بنت اسمها سارونا 
آه وعايشه في القدس اغلب وقتي اكثر اكثر تفاصيل آه اكثر اكمل لا طبعا تفاصيل طيب. اكثر آه طيب آه يعني المسار اللي انا مرقت فيه من وقت ما اجيت على هاي البلد كان مسار جدا مثير لإلي اشتغلت أول ما جيت على القدس في مؤسسة دولية اسمها Save the Children كانت موجودة في بيت حنينة وبعدها انتقلت واشتغلت في أكثر من مجال وأكثر من مؤسسة خلال بقدر أقول 32 سنة الماضية اشتغلت في مؤسسات فلسطينية مؤسسات دولية مؤسسات يو ان فتنوعت خبرتي وتنوع تنوعت معرفتي وهذا بتخيل ساعدني اكثر اتجذر في البلد وموضوع الانتماء لانه مش موضوع شعار يعني زي ما اغلب الناس ممكن بكونوا عايشين برا بحبوا فلسطين لانه بحبوها بالهوى يعني وبال بس انا بشعر تجربتي هون بال 32 سنه خلت الانتماء عندي معناه مختلف. مختلف بمعنى لما بتعيش بفلسطين وبتمشي على ارضها وبتشم هواها وبتجرب حلوها ومرها بتشعر انه هي موجوده في كل شيء انت بتعمله بحياتك. فبتخيل هذا المسار ساعدني انه اكون من انا اليوم طبعا بالاضافه للمسار اللي انا عشته كمان في امريكا في سان فرانسيسكو من وقت ما هاجرنا انا ضليتني في الكويت لحديت ما كان عمري 18 سنه وبعدين اضطرينا للهجره لاسباب لها علاقه بالعائله يعني ودرست وتخرجت من جامعه اسمها يونيفرستي اوف سان فرانسيسكو آه وبعدين آه اجيت زيارتين على البلد خلال وجودي في امريكا ووقعت بالحب آه وخلص قررت انه اعمل هاي النقله من امريكا لا طبعا كان قرار آه كثير شعرته سهل بالنسبه لي كان كثير واضح رغم انه كان في كثير معارضات وكناس بيقولوا لي مين المجنون اللي بترك امريكا وبيجي بعيش بفلسطين وخاصه بعد الانتفاضه، يعني انا اجيت ب 92 كانت اواخر الانتفاضه الاولى. فكان لسه الوضع كثير مكركب بالرغم كان في كمان افاق وامال انه الناس عم بتفكر انه الدوله على مرمى حجر بهذاك الوقت، فكان في هذا الانتعاش القوي انه احنا بدينا فصل جديد من حياتنا كشعب فلسطيني واحنا عارفين وين رايحين وهي على الزاويه على الكوربه يعني قربنا نحصل حقوقنا بشكل هالكامل فجدا كان منعش لي يعني فانا قاعده مش طالعه ما بفكر ارجع لاي محل بشعر هون هذا المحل بشبهني كثير بشبه مين انا بشبه جذوري بشبه شخصيتي بشبه هويتي بشبه بشبه كثير اشياء فكثير متعلقه بهذا المحل. اوكي، سلفيتي من وين انت؟ نابلس الاصل سلفيتي سلفيت؟ لا، سلفيتي نابلس رفيديا، ابوي من رفيديا الاصل، وامي من نابلس ابا ذاك الوقت كانت رفيديا ونابلس وكانهم عالمين منفصلين. بس لا من من بس هو اسم على مسمى لانه يبدو كان في عندهم اراضي زيتون او شيء بسلفيت فكانوا اللي فهمته انه كان جد جد ابصر مين يتكب على الحمار ويروح عشان يدير باله على الافاق كان يروح ويرجع فطلعت عليه نقبه سلفيتي في اكثر من عائله سلفيتي في في سلفيت نفسها وفي برا سلفيت في نابلس يعني بس احنا اغلب السلافته موجودين خارج فلسطين الاغلب في عدد لا بأس منهم هون بس عددهم يعتبر قليل جدا يعني اغلب السلافت اللي مش من سلفيت برا فلسطين تقصد هيك برا فلسطين اي نعم موجودين بامريكا واوروبا بعد الرول ابوي ترك بالخمسينات يعني ابوي ترك بعد ال 48 مش بال 67 مش بعد ال 67 فابوي عمليا ترك اذا انا بذكر صح بال 57 او 58 هيك شيء فرحنا على الكويت وانا من مواليد الكويت 
وعشت طول حياتي بالكويت بالنسبة لي كنت أعتبرها هي بلدي ولسه بعتبرها في هيك في إشي كتير خاص بربطني بي بالكويت ذكريات و... وكتير أشياء حلوة يعني كتجربة الواحد عاشها من وقت ما خلق لحديت ما تخرج من المدرسة وعندي فضول تاني كمان شو معنى سرونا سرونا معنى السهل الممتد هو اسم كان عاني قديم كان يلفظ بحرف الصاد صارون ومع التداول صار سارون سارونا وهي كمان اسم قرية هدمت في 48 وصارت جزء من سهل سارونا في سهل هلا اسمه سهل سارونا ومنطقة تل أبيب فإحنا طلعنا من موسوعة الفلسطينية وأغلب الناس بتفكر أنه هو اسم أجنبي بس هو اسم كنعاني أصيل معناته السهل الممتد فادي من ناحية تانية بكون عندي فضول كمان أعرف كيف بتحبيش يتم تعريفك بحب يتم تعريفي بأي أي شيء له علاقة بفلسطين وما بتحبي ما بحب أتعرف ارتباطا بالمهن أو مهنتي أو لقبي يعني أنا كتير شخص حساس لموضوع الألقاب ولموضوعة أنه الواحد يستمد قوته من اللقب أو موقعه الوظيفة بحب أتعرف كيف أنا فادية إمسارونا فلسطينية متجذرة بحاول أعمل جهدي أني أكمل مسار أنا بديته للآخر أنا حبيت أم سارونا <تصفيق> حبيت ففعليا بدي أتنقل بين بين فادية وأم سارونا <تصفيق> تمام تمام بالعكس بشرفني <تصفيق> بس بس حكيتي لي في ألقاب ما بتحبيها وفي مهن أو في وصف ارتباط بمهن زي شو؟ يعني مثلا لما بقولوا لك الأستاذة أو ال... يعني بيعطوك أوصاف أنا بشعر إنه كثير ناس تستخدم هاي الألقاب عشان تستمد قوتها واحترامها أنا حتى يعني مع أولاد أختي ممنوع يقولوا لي خالته ممنوع ينادوني بس اسمي فادية فكل الألقاب والحواجز اللي بتنحط بينك وبين الشخص اللي قبالك عشان تتواصل معه بمقتها لأنه أنا بشعر أنه بتعاملوا معي أنا والاحترام ما بيجي من اللقب أكيد لا وبقولهم لما بتقولوا لي خالتم ما بزيد احترام تقدر تقولوا لي فادية وتحترموني وتحبوني حتى من غير اللقب فكله ممنوع حدا يحكي خالته ممنوع حدا يناديني إلا باسمي الأول فادية أو إذا بحبوا ينادوني امسارونا طيب معناها أنا بس بدي أخلصهم مع بعض الأستاذ الدكتورة <تصفيق> كله هذا ما بتعامل معه <تصفيق> يعطيك ألف عافية عافية فادي أم سارونا بحياة كل حدا فينا أكل كف بشكل ما بفلسطين من من الاحتلال أو حدا تاني أكل صح. كف وهو شهد عليه وبعدين حولوا من شخص فعليا عادي بيتفاعل مع الموضوع مع فلسطين كشعارات لحدا فاعل أكثر. صحيح بتتذكر الكف الأول اللي أكلتي؟ الكف الأول لما هدوا جزء من بيتنا في القدس تحت غطاء إنه بدون ترخيص ورغم إنه إحنا رحنا محاكم ودفعنا غرامات وزي كل الناس تم هدم جزء لا بأس فيه وهذا اللي خلاني وكان صدمة لإلي بصراحة وهذا خلاني أقرر أنه أترك البيت وأروح على شقة مستأجرة بدل ما أنه هو يكون بيت لإلنا وهو كان بيت لعائلة زوجي سامي مشانشا صفيت أنا مش قادرة مش قادرة أتصالح مع المحل اللي أنا موجودة فيه شعرت أنه كل إشي انتهك خصوصية انتهكات ذكريات انتهكات انه الاحتلال بيقدر يعمل اي شيء بده اياه وقت ما هو بده اياه تحت اي غطاء هو بده اياه بس بعدين صلحت مع الموضوع بمعنى قدرت الاقي طرق اخرى اكمل فيها حياتي واعتبرت انه كف محرز بس بيعطيك قوة تستمد من نقوتك وتخليك تكمل حياتك وبالعكس بتصر انك بدك تكمل حياتك كيف انت بتحب انك تكمل حياتك 
لانه علاقه الانسان بالمكان كثير مهمه انا برايها هي مش علاقه سطحيه ومش علاقه شكليه هي علاقه مليانه اشياء مركبه وفيها كثير اشياء مهمه بتصير علاقتك بالمكان بس بالاخر بيقدر الواحد يتجاوزها ويرجع يبني شكل اخر من العلاقه مع الامكن الثاني اللي انت فهمت لها كم كان عمرك وقتها آه هذا الحكي كان آه سبعة بال2005 2006 هيك شيء يعني انا عمري هلا حاليا 64 آه يا يعني بعرفش قديش انا قديش يعني بده يكون 24 قبل اه اه بس كوني انا يعني كنت اشوف الناس ايش يصير فيهم شيء مختلف لما انت بتمر بالشيء معناته المعنى تبعه وال... والاثر تبعه بكون مختلف من انك انت تتفرج على صور او تشوف حدث على التلفزيون لما انت بتمر فيه شيء مختلف اذا اذا بدي اعتبر بالضروره انه هذا واحد من المحطات لانه صحيح. 92 ل 2005 صار كثير اشياء قبلها صحيح فبقدر اقول انه هذا مش اول كاف يعني هذا مش اول شيء هذا اول كف اول كف اللي صادم يعني انا برايي كان بهذيك الفتره لا ما كنت اشعر انه في شيء شيء صعب صار لا يعني مش بالضروره صعب فاديه بس في انت كنت يعني, يعني بحس انه في بتعرف مثلا ممكن يكون في حدا عربي شاف صوره او خبر على التلفزيون فتاثر ف تفاعل مع الحدث بشكل مختلف انه انت كان ممكن الشعارات اللي موجوده حوالين في الحواري لما اجيت ب 92 مثلا الجرافيتي او الاشياء المخطوطه تكون عاديه عابره بس بعدين بصير في لها بعد ثاني نتيجه اثر ما هلا انت اجيتي على البلد و- 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 وهذا الوعي او ال- او الهويه الفاعله خليني احكي كانت اوريدي موجوده عندك ولا كانت صارت في البلد كانت موجوده عندي بس بسياق مختلف بالخارج يعني بسياق مختلف تعرف الواحد كان نشيط في الاتحادات طلاب فلسطين اتحادات المرأة هيك فكان في إشي الواحد عنده مش إنه جاي سياحة وسفر أو مش إنه جاي بس بده يتفرج ويسحب حاله ويطلع لما الواحد أجا أول مرة وأجا ثاني مرة صارت الأمور ترتبط أكثر من إنك عايش أنت برا و والاشياء لها معنى مختلف برا وبتطلع عليها من عين كونك عايش برا من لما تيجي هون وتعيشها بتصير تقول وال كيف الواحد بتبلش الاشياء تتحرك عنده بمناحي مختلفه بتصير تفهم الامور بشكل مختلف فاه يعني مش مش سهل كان والادجستمنت يعني انه الواحد يتعود كيف يعيش هون كمان في كتير أشياء مختلفة ثقافيا في كتير أشياء مختلفة مثلا برا الحرية الشخصية ما حدا بطب فيك هنا الكل بطب في حريتك الشخصية مثلا نائما إحدى القضايا اللي أخذني وقت لتصالحت معها وقبلتها لأنه زي ما قلت لك عالمين مختلفين تماما يعني علاقتك مع الأهل كمان كيف كانت وانت موجود في أمريكا هنا العلاقة بعيدة ومرات صعبة انك انت تتجاوز مرات اوجاع محددة مرات بتكون انت بحاجة انه يكون في عندك اهل حواليك ما في عندك اهل هون حواليك فكمان هاي كلياتها بس كلها بالاخر كلها بتقعد صح طبعا في موقف صار انا بتذكر لما بنتي كانت تروح على المدرسة صار وقتها معمليات وأشياء يعني في القدس اللي كمان كانت مخيفة يعني كمان لأي حدا ما مرش بهيك شيء من قبل ولأن أنا ما عشت الانتفاضة أنا إجيت بعد الانتفاضة بآخرها آه كمان هيك أشياء بتهزك بتهزك وبتفرجيك آه قديش الجمالية المحل اللي أنت جاي عليه من منظورك أنت بس كمان قديش في بشاعة بهذا المحل فبتضلك عايش طول الوقت هذا التناقض وتحاول تلاقي الزوايا اللي أنت تلجأ لإلها عشان تشعر تعطيك هذا النوع من الراحة النفسية ولو بشكل مؤقت سارونا موليد أنت 95 أو ولدت في البلد ولدت في القدس أي نعم 
آه. آه مش قادر اتجاوز سؤال آه مع كل يعني انت كان عندك عشتي حياتين و صحيح وعشتي ثلاثة. مكانين وعشتي <تصفيق> <تصفيق> كمان ثلاثة امريكا كويت امريكا فلسطين وعشتي فرص الحياه اللي موجوده جوا وبرا آه صحيح شعري انك اخذتي قرار صح بانك ولدتي او وكبرت سرونا في البلد؟ امم اكيد أه وهذا بتعزز كل يوم عندي من هي كيف تتعامل مع الموضوع هي هي تخرجت من بيركلي كوليدج اوف ميوزك في بوسطن وهي منتجه موسيقيه ومهندسه صوت و, و... ولسه جديد رجعت من جولة كانت في أوروبا لإنتاج ألبوم مع الفنانة ماير خالدي رجعت لفت أوروبا كلها وبتقول لي في شحلة من فلسطين بتقول لي أنا كل يوم بقول أنه أنا جدا محظوظة أني أنا فلسطينية وعايشة في فلسطين هذا مجرد ما أنك تسمع أنت هذا الحكي تشعر أنه حتى لو أنت شاعر أنه قرارك صح أو مش صح بس هي اللي بتعطيك آه هذا النوع من التاكيد انه هي موجوده بالمحل الصح، رغم كل الصعوبات اللي بتواجهها كمنتجه كاول شيء كامراه ك آه يعني عم بتحاول تدخل عالم آه تقتحمه لانه كثير ميل دومينيتد زي ما بقولوا مسيطر عليه من الرجال بس هي بطريقتها وبحكمتها وبتجربتها عم بتخوض تجارب كل يوم هي بتتعلم منها بتقولي لو أنا عايشة ببلد تاني ما رح كنت أقدر أخذ هاي التجارب اللي أنا ب... واكتشفت بتقولي أنه كل أوروبا يعني أغلب البلدان راحت عليها في أوروبا بتقولي ماما قديش أنا سعيدة أنه أكتشف أنه فيش إشي اسمه عالم أول وعالم تاني إحنا العالم الأول بتعريفاتها هي وبنظرتها هي إحنا العالم الأول بكتير أشياء مش بس كيف هن بفكروا كيف هن بصنفونا فهاي الأشياء بتريحك وبتخليك تقول أي نعم أنا أخذت القرار الصح في أنه أجيب بنتي على هاي البلد طبعا هي محظوظة أنه كمان عندها هوية قدس محظوظة أنه هي عندها كمان جواز أمريكي بمعنى أنه في عندها الفرص اللي مش متوفرة عن الناس ثانية أنه هي دائما تعترف بتقول أنه هي محظوظة يعني بهذا الشكل رغم انها عندها خيار تروح تعيش بامريكا بس بتقول لي ولا لا لحظه بفكر ارجع اعيش بامريكا. انا بكون دائما عندي فضول لما يعني بشوف او بلمس فكره انه في امتيازات عند شخص ما وعنده اكسس او عنده قدره انه يعيش في مكان ثاني او يربي اولاده او يخلق اولاده في مكان ثاني بحس هاي اللحظات اللي الواحد بقرر شيء فيها يتجاوز يعني الـ الـ هاي القرارات اليومية فبحب أسأل عنها بأثر رجعي خاصة بالظروف اللي احنا منعيشها اليوم يعني كتير ناس بتقول اليوم الهجرة بتزيد والناس عم تهرب من البلد وعم تطلع من البلد وهيك فبتيجي انت بتشوفي انه لما حتى الـ الـ الناس يمكن طالع من قلق بس حتى أكثر الناس اه اه امتيازا أو اللي عندهم كمان امتيازات كتير وعندهم قدرة انهم يعيشوا برا البلد عم بختاروا انهم اه يكونوا هون لانه البلد عم تاخذ اشياء ممكن بطبيعه الحال لانه في احتلال يعني مش حياه طبيعيه بس عم تعطي كثير اشياء ثانيه يعني خاصه الشباب الصغار اللي لسه بدهم يبنوا مستقبلهم يبنوا حياتهم وعندهم احلامهم عندهم انا بفهم بفهم انه الناس كيف مش قادر تحقق هذا الشيء بس كمان بفهمها هي قديش هي متعلقه يعني بتحكي كان هي برا مصدقه اوصل مصدقه ارجع بقولها بس كنت كثير حابة انك تطلع وهيك بتقول لي مش بهذا الظرف اكيد مش بهذا الظرف يعني فكان طول وقت قلقانة انه يصير في شيء وهي برا وانه كيف بدها ترجع يعني بس لا انا بتخيل انا بفهم بفهم الناس لما بتقول هيك بس انا شخصيا كفادية خواتي بيقولوا لي ليش ما تسحبي حالك وتيجي على سان فرانسيسكو؟ لا مستحيل مستحيل ما بقدرش اشوف حالي عايشة برا ما بقدر مش قليلهم مش بعد العيشة بالبلد يعني <تصفيق> لا 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 العيشة في البلد إلها كتير مزايا كتير مزايا أنا برأيي إنها إلها كتير مزايا اللي صعب آه مع إنه اللي برا مرات لما بيجوا زيارة بيشوفوها بس آه إلها بعنا تاني بحياتنا بعنا تاني طب فادي تعنا نجرب نقفز قفزة لطيفة هيك صغيرة بتليفوننا بتليفوننا 
حكينا شوي على بداية يعني بداية جيتك على البلد هيك تليفون الأولي وانت أشرت للعونة وأنا بالنسبة لي العونة الفلسطينية في حينها وبدي أجرب يعني أدخل مباشرة أنه أنت إجيت ب 92 على البلد كانت توالي العوني ما قبل أوسلو 93 94 اللي ما يقال أنه كل فكرة العون الفلسطينية تراجعت مع مع أوسلو أو مع التغيرات السياسية اللي صارت في البلد وجيلكم أو الجيل اللي اشتغل أو تعاطى مع هذه الفترة أو شاف تواليها بيضل يحكي عنا أنا مش قادر أعرف إذا هي حسرة انه راحت ولا في تجربه ما خلصت لانه حتى مساراتكم الشخصيه كلها تغيرت يعني هي ما بتودي لاستمرار العوني بس بنفس الوقت بنضل نحكي عنها كنموذج فقدناه من بين ايدينا وبنحاول طوال الوقت نسترده ليه بصير هيك لانه انا برايي انه ومفهوم العوني كمان ب... ب... هو مفهوم اصيل هو مفهوم يعني اصلاني موجود في ثقافتنا بس اذا الواحد بده يتطلع حتى ما قبل ال 48 و 48 وال 67 والى اخره دائما كان في قطع لكثير من المفاهيم اللي كان مفروض انها تنضج وتتطور مع الوقت وتاخذ مسارات مختلفه دائما كان في قطع بسبب الاحتلال وبسبب الانتداب البريطاني والاحتلال الحالي فأنا بتخيل مفهوم العونة نضج لمرحلة لحديت ما وصل لمحل صار اتصادم مع أسلو اتصادم لأنه أجا من مح... بيجوا من محلين مختلفين تماما ولأنه بعدين كيف انربط مع سؤال التمويل يعني لأنه سؤال تمويل هو سؤال سياسي بالأساس هو مش مش قضية إجرائية ومش قضية لها علاقة فقط في في مسار محدد هو سؤال سياسي عام فيه كتير أشياء مش سهل الواحد يقدر يتعامل معها وخاصة ما بعد أصلاً وما قبل أصلاً كيف الناس كانت تمشي أمورها حتى في ظل الاحتلال كانت كان في نسيج اجتماعي إلى حد ما كان متماسك كان في نسيج اجتماعي غير مرئي للناس اللي برا بس كان موجود كان في حواضن اجتماعية مختلفة لكن فترة الانتفاضة وما قبل الانتفاضة أصلا هذا هو اللي أسس وهذا اللي خلى أنه الانتفاضة تكون تأخذ الشكل اللي أخذته واللي إحنا كلنا بنعرفه وتجلى بكتير أشياء وكتير قصص اختطف اختطف هذا الشكل وتم انتهاك له وتم احلال اشكال اخرى من العلاقات بين الناس مبني على العلاقه مع الجهات او الجهات اللي بدها بين قوسين اللي تدعم تاسيس كمان مره بين قوسين شيء اسمه دوله فلسطينيه بهذاك الوقت يعني لانه الفلسطيني كان عندهم حلم وهذا الحلم كان مشروع انهم هن يستقلوا وينالوا حريتهم ويقرروا مصيرهم بايديهم و... ويعيشوا زي كل باقي البشر الموجودين احنا لليوم هذا الحكي وصلوا امتى؟ احنا لليوم لسه بنحكي بهذا الحكي طبعا مرقنا مسارات مختلفه فعشان هيك انا بقول التمويل اللي اجى كبديل لفكره العوني وانتهك فكره العوني جاب معه أدواته وجاب معه سياساته وجاب معه إجراءاته اللي عن جد دخل في اشتباك حقيقي مش وهمي مع كتير بنى موجودة أصلا في فلسطين كانت تعتمد على كل فكرة العونة من جمعيات من حراكات من آم 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 يعني مؤسسات خيرية من, من كتير أشكال بسيطة كانت بتشبه الناس بهذيك الوقت وبتشبه إيش مرأت في الناس بهذيك الوقت اليوم لا اليوم اللي عمله بصير إشي ما بشبهنا وإشي ما وإحنا وقعنا بالفخ وإحنا صدقنا الكذبة وصلنا جزء من هاي الكذبة وبالعكس فعلنا كل الأدوات اللي أسقطت علينا وكملنا لنكتشف أو شكرا لغزة كل يوم شكرا لغزة 
رغم الألم ورغم الصعوبات ورغم الوجع اللي كشفت حقيقة كثير أشياء ومن ضمنها سؤال التمويل ومن ضمنها علاقتنا مع التمويل كيف إحنا بنفهمه كسؤال سياسي كبير يعني طب أنا بدي يعني أركز أكثر بهذا الموضوع لأنه عادة الرد على قضية التمويل بيكون بذكر العون الفلسطينية ولكن ذكر التمويل بسياق ال... بسياق اللي انت حكيتيه هي عوامل خارجيه كلياتها، وما ذكرتي اي عوامل داخليه بمعنى التنظيمات او الاحزاب اللي كانت رافعه للمؤسسات والحركات اللي ذكرتيها هي كمان صارت جزء من الحاله المأسسه الجديده اللي موجوده في البلد. تراجعها او الشكل الجديد حتى من المؤسسات اللي كانت تابعه لل... للاحزاب والتنظيمات يعني مع مع استمرار حوارنا رح نضل نحكي على مؤسسات تابعه للتنظيمات صارت بتشبه مؤسسات مش تابعه للتنظيمات على مستوى اداره وعلى مستوى ارتباطها بالتمويل يعني فبالنسبه لإلي بالنسبه لإلي ذكرنا للعوني انا يعني بتقارب باكثر من مكان ذكر بس اليوم عم بجرب بسياق رد على على فكره التمويل والمؤسسات ردنا على قضيه التمويل الخارجي مش العون الفلسطينيه لانه في عوامل داخليه صارت جوا البلد على مستوى المجتمع على مستوى المؤسسات وعلى مستوى الاحزاب وشكل نضال اختلف صار ابعد عن الناس ففكره تحقيق العون الفلسطينيه يمكن بالالفينات كانت صعبه يعني بدي احكي مش مش بال 2024 أوه. يعني ما هو ما هو ما هو فرشوا الطريق لها يعني اصلا هي تفكفكت وتحللت لانه في عوامل خارجيه واحنا قبلنا انا كمان اشرت انه في عامل ذاتي احنا كنا جزء منه احنا قبلناه ولانه كنا بنحلم ولانه كنا مفكرين انه الحلم تبعنا على مرمى حجر قبلناه وبلعناه واليوم ومش بس اليوم يعني أنا بتخيل زي ما تفضلت أنت من سنة الألفين وإحنا بنحكي بموضوع سؤال التمويل وبطل حدا يحكي بموضوع العونة بالشكل اللي كنا نحكي طبعا لأنه في كتير أشياء اختلفت يعني حتى زي ما حكيت لك النسيج الاجتماعي كله اختلف آم آم علاقتنا بال بال بالمحيط تبعنا اختلف علاقتنا بالبنى السياسية والتنظيمية اختلفت الأحزاب اختلفت حتى بالشكل اللي كانت سائد عليه بخلال الانتفاضة واليوم عمليا إحنا ما بنحكي عن أحزاب بمعنى أحزاب عشان هيك دائما كان عندي مشكلة من الناس تحكي عن مجتمع مدني أنا من الناس اللي مش مقتنعة إنه في شيء اسمه مجتمع مدني كذبة هاي يعني هي كذبة كبيرة وصدقناها وتداولناها وحكينا فيها ما في عندنا مقومات أصلا مجتمع مدني ومن ضمنها الأحزاب ما تبقى من الأحزاب يعني ففي كتير أشياء اختلفت من الانتفاضة ومن أصله إحنا بمحل تاني فإحنا ما بنقدر وطبعا هن كمان ساعدوا أنه يمرروا كل هاي المفاهيم اللي احنا كنا نحكيها ونداولها وننظر لها ونشعر انه احنا فاهمين تماما ايش اللي احنا بنحكي ما لها علاقه فينا تزبط بمحل زي السويد تزبط بمحل انا عارفه في عنده هذا النوع من الاستقرار السياسي الاجتماعي الاقتصادي بس احنا عم نعيش طول الوقت جولات وصولات من من المقاومه ومن النضال لانه نقدر نحرر حالنا. فاحنا اليوم لا بمحل ثاني مختلف تماما، فكل مفهوم العون الناس هلا بترجع بتحكي بالعونه، ومن فتره يعني الناس بحاولوا يرجعوا مش بشكل كمان رومانسي، ويمكن انا باخر المقابله اقدر احكي اكثر عن اللي حكيت لك عنه المشروع تبعنا اللي هو محاوله بناء مسار جديد سميناه العونه. آه بعد نقاش طويل يعني انه انه اتفقنا والكل فاهم مع بعض ليش احنا سميناها لون ف احنا بمحل ثاني انا بتخيل آه ما بنقدرش نضلنا نحلم كثير نرجع لورا ونجلد حالنا زياده عن اللزوم نفكر كيف بدنا نمضي لقدام خاصه بعد حرب الاباده خاصه بعد حرب الاباده احنا بمحل ثاني طيب احكي لي شو المفاهيم اللي بتحكي ما بتشبهنا اوف <تصفيق> لما بتحكي عن دمقرطة لما بتحكي عن التنمية لما بتحكي عن إحقاق حقوق النساء يعني دمقرطة وين دمقرطة وين, وين في نظام ديمقراطي عنا 
فاعل ومؤسس له في له بنات تحتية كمفاهيم نقدر نحكي إيش بدنا بس بالواقع قديش إحنا ملتصقين بالواقع قديش بنعبر عن الواقع ولما حكينا عن أدوات الديمقراطية موضوع الانتخابات كيف بده يكون في ديمقراطية تحت الاحتلال كيف بدك تبني نظام ديمقراطي وإنت محتل يعني هذا سؤال كبير سؤال التنمية كيف كيف انت بدك تعمل تنميه وانت تحت الاحتلال وانت عندك شرذمه مش موجوده ولا محل بالعالم شرذمه جغرافيه شرذمه آم آم على كل المستويات عندك اي وبي وسي كيف انت بتعمل تنميه وطنيه على المستوى الوطني وانت بتمنش تزيح حجر او حجر اسمنت على حاجز وانت لما بتعرف انه قياداتك عشان تمرق من هذا الحاجز بدها اذن من كيف يعني؟ فانت بتصير تسال حالك كل هاي الاسئله حتى موضوع احقاق النساء احقاق النساء اي نساء اي نساء لما بكون في عنا عشرات وعشرات منهم في السجون بيعانوا كل انواع الاشكاء وكل انواع الاضطهاد وال والتنكيل يعني عن اي حقوق احنا وحاولنا وهذا اللي صار زي ما انت تفضلت لما بلشوا يطلعوا الناس من الاحزاب ويشكلوا مؤسسات آم آم مؤسسات اللي بتشبه المرحله بتشبه مرحله اوسلو ولما بلشت حنفيه الممولين الصب تشكل عشرات وعشرات ويمكن احنا من اكثر بلدان المشرق اللي عندنا مؤسسات ان جي اوز نسبة لعدد السكان ففرخت فرخت كتير كتير مؤسسات وجزء منها كتير دكاكين وجزء منها كتير فاعل ونشط وفاهم وجزء كتير منها على الهامش فدخلنا كل هاي المعركة مع حالنا وقبلنا انه بيسقطوا علينا كل المفاهيم اللي اجت واللي هي ما بتشبهنا ما لها علاقه في بتزبط باكس واي من البلدان العربيه بس ما بتزبط عندنا ما بتزبط لما انت بتحكي عن تنميه تنميه ايش؟ اوكي ممكن نحكي عن صمود شكل من اشكال الصمود انك انت صامد تحت الاحتلال بس تنميه حقيقيه كيف انت بدك تعمل تنميه واصلا السلطه التنفيذيه اعلنت عن نفسها لما كان لما يعني البنك الدولي اعطاها قرض بدت بقرض دول يعني او شبه دولي او كيان بدا بقرض بخزينه عندها ديون للبنك الدولي <تصفيق> يعني قصدي مش دوله كيف انت بتحكي وانت فيش عندك اي نوع من السيطره على الموارد الطبيعيه والغير طبيعيه لا انت بتمون تحفر بير ولا انت بتعرف تتحكم بالطاقه الكهربائيه ولا يعني فيش عندنا كنترول على ولا شيء فيش عندنا اي نوع من السيطره على مواردنا ودائما كان الطرف اللي من برا هو اللي بحدد لنا كل شيء فصارت العلاقه علاقه اخضاع يعني اخضاع وشكل من اشكال السيطره وسحب السؤال السياسي من كل ما كان يطرح بطل حدا يحكي سياسه بطل حدا يجيب سيره الاحتلال ناس صارت تحكي ايش؟ عن تنمية مجتمعية، ناس صارت تحكي عن ديمقراطية، ناس تمام بس وين السؤال سؤال الاحتلال؟ وين هو قاعد؟ لازم هو يكون قاعد بالنص وكل شيء ثاني بده ينحكى بده يكون في له علاقة فيه. بس صار في ديبوليتيزيشن، صار في قاموا سؤال الاحتلال وتعاملوا معنا الدول ما نحن كل شيء تمام، احنا بنعيش حالة استقرار تمام. وبدنا نعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة وهن بيعرفوا تماما مكب ذفيات احنا فيش عنا سلطة انه احنا نقدر اه اه نطوره او نوصل له هاي بعرفش اذا سمعت عن المشكلة اللي صارت برام الله صار لها اسبوع انه لانه مش قادرين ينقلوا النفايات للمكب النفايات بجنين لانه اسرائيل مش سامحت لهم وفي حريق للنفايات صار له اسبوع شغال غازات سامة قاعدة بتطلع بالبل يعني إذا قضيت بدها الواحد يحكي عن أمثلة وأمثلة وأمثلة من إنه إحنا نفقد السيطرة على مواردنا وإنه نتحكم بمواردنا بس ضل يسحبوا عنا الهواء ويدفعون عليه مصاري عشان إحنا نقدر نعيش 
سؤال كبير يعني في كثير أسئلة صعبة وأنا بتخيل بلقاء من هذا النوع يمكن صعب الواحد يغطيها وبالفعل أجت دول مانحة وصدقنا الأمريكان والبريطانيين والأوروبيين وال 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 كلهم أجوا وفكروا إنه إحنا عن جد دولة على على مرمى حجر وإحنا بنقدرش نزيح حجر إسمنتي على حاجز في بيت إيل <تصفيق> ولما بده يطلع رئيس الوزراء من عنا بده تصريح عشان يطلع عشان يروح على القدس أو يروح من بلد لبلد غير مئات الحواجز اللي بتكون على الطرق أنا بحكي على قيادتنا غير إحنا كشعب فلسطيني عادي يعني طب المشاكل التمويل اللي انت قاعده بتحكي عنها او مظاهر فعليا المظاهر السلبيه للتمويل امتى تنبهتي لها انت اول مره باي سنين؟ انا بديت او على هذا الموضوع بصراحه بقدر اقول لك بال 2006 تحديدا لما سلام فياض فازت حماس ولما سلام فياض ولما بلشوا يحطوا شروط ويفرضوا انه حماس ما تكون جزء من المنظومه السياسيه للدوري يعني عمليا فانه انه ايش ايش عم بصير طيب صار في انتخابات و... وانا ممكن يعني اختلف بكثير اشياء يعني بس على الاقل من ناحيه انه تفعيل الادوات الديمقراطيه عندنا لما تفعلت ولما طلعت النتائج ما بتشبه الأجندة السياسية تبعتهم هون بلش الواحد يحط عليه علامات سؤال كتير كبيرة إنه وال إنه آه إحنا من موقف المنح المالية إحنا من بطل ندعم السلطة إحنا كذا وصار يحطوا شروط شروط فاقعة وواضحة وعلى الملأ يعني وقبلناها قياداتنا قبلت هذا الحكي وعملت هذا النوع من التنازل وعملت هذا النوع من التغيير اللي بالاخر كمان وصل للانقسام اللي احنا صرنا سنوات عديد بنعيش فيه. ف يعني مع اني انا اشتغلت من قبل مع مؤسسات دوليه بس ولا لاني كنت كمان انا بالعه الفيلم زي زي كثير ناس ثانيين وانه مصدقه انه احنا على الطريق قربنا نوصل يعني وابو كلها كم من سنه خمس سنين ست سنين حسب اتفاقات اسلو بنوصل كذبه كبيره كسبة كثير وكلنا بنتحمل مسؤوليتها مش بس اللي برا بتحمل مسؤوليتها احنا بنتحمل مسؤوليتها احزاب قيادات وتجمعات ومؤسسات ويمكن هذا الاشي اللي ما نعمل انه احنا نعمل زي نوع من التأمل لكل هاي المرحلة اللي ما نعمل بشكل جذري يعني قصدي نعمل الدراسات ونعمل بس يعني ما نعمل هذا الحراك اللي الناس توقف وتقول وين هي كانت مسؤوليتها تجاه هذا الحكي وكيف قبلت وليش قبلت فادي المحطة الثانية ما بعد 2006 ما بعد الانتخابات ايش هي كمان اللي ايش اللي لها علاقة بايش انا ب... يعني بدي... بدي امشي معك بمسار فعليا اكتشافك ل... للمشاكل لانه هي بالنسبة لي كمان هي محطات آه... الاشكال بقضيه التمويل والمجتمع المدني والعمل الاهلي والمؤسسات انه في شيء بتطور لعوامل فعليا داخليه وخارجيه وفي شيء بطبيعه الحال يعني مثل مثل اي دول ثانيه او اي اي دول خليني اقول تحت الفقر او تحت نظام فاسد مثلا يعني بمكان بجرب اخذ انه عفوا خصوصيه الاحتلال وخصوصيه الاستعمار واللي هو بفرقنا عن كثير مساحات ثانيه ولكن بنفس الوقت هو ما بخلق منا ناس بحد يعني مفصولين بالكامل بمعنى لو راح هذا الاحتلال او راح هذا الاستعمار كمان احنا عم رح نتعاطى مع كميه مشاكل شايفينها في المحيط اللي موجوده حوالينا بس انت بال... بال... على مستوى سياسي بالاكثر المشاكل او مخاطر التمويل ما بعد 2006 امتى المحطه الثانيه اللي تنبهتي انه هون في مشكله زي مشكله 2006 أظن هو هو مش إشي أي ثينك هو كان إشي تراكمي مع الوقت يعني هو مش حدث بس محدد وإنما تراكمي من خلال شغلي من خلال لأني اشتغلت مع مع أكثر من جهة دولية وهناك كل ما كنت تحفر أكثر كل ما كل ما كنت تشتغل أكثر كل ما كنت تسأل أكثر كنت تفهم أكثر زي كأنه كانت مرحلة تشكل وعي لإلي من خلال المسار المهني اللي أنا مرأت فيه واللي كان آخرها شغل مع القنصلية السويدية يعني قعدت اشتغلت معهم ثمان سنين 
هناك بدات الاشياء تتحرك اكثر واكثر لما انت بتصير تدخل بهاي الانظمه وتحاول تفهمها وتفكفك النقاشات اللي قاعده بتصير وتحاول تربط الاشياء مع بعض بتصير الصوره توضح اكثر واكثر واكثر وانا بتخيل لما شعرت انا ولما كنت يعني بالقنصليه السويديه كنت اسال حالي كثير كثير اسئله وكنت عايشه ب بسموها ديلما يعني انه ليش انا موجوده هناك و... وايش انا عمالي بعمل وكيف هذا بتناقض مع قيمي واللي انا بفكر فيها هلا واللي عمالها بتتجدد مع الوقت فصرت اسال حالي اسئله كثير صعبه وما كان مرات في عندي اجوبه قاطعه عليها بس كنت في حوارات يعني مع اصدقاء كنت حوارات مع ناس كنت اعرفهم وكنت اشعر انه انا مش لحالي طلع في كثير ناس كمان بسالوا حالهم هاي الاسئله الصعبه بس ما في اجوبه لها ما في اجوبه لها مش لانه مش عارفين نعمل جواب بس احنا كنا منس يعني منسحبين من هاي الاجوبه ورايحين على محلات مريحه مريحه لنا مريحه رغم صعوبتها ف لانه انت ما بدك تسال هاي الاسئله انت كمان بدك تفكر شو الادوات اللي انت من خلالها بدك تتجاوز فاحنا ما بتخيل كنا جاهزين او ما بتخيل كنا ناضجين بما فيه الكفايه عشان نروح على السؤال الصعب. السؤال الصعب اللي بقول كيف احنا ممكن نعمل هذا الانفكاك عن هاي المنظومه منظومه التمويل. واليوم صارت لسه اوضح واوضح بعد غزه زي ما حكيت لك خاصه منظومه التمويل الاستعماريه اللي كشفت عن انيابها باخر فتره يعني من من ست اشهر حتى الناس او الممولين اللي احنا كنا نعتقد انهم هم ممولين بين قوسين تقدميين او بدعموا حقوقنا اخذونا على محل ثاني هي هي مفاجأة أو يمكن يعني زي ما حكيت لك هذا الدافع أصلا ل للناقش ونخوض كل هذا الحوار لأنه بالأساس أي. بالنسبة لي هون في محطة ما بنفع نناقش قضايا التمويل والمؤسسات والمجتمع الأهلي والنخب تبعتها مثل كأنه ب 6 أكتوبر لا ما بزبط يعني في شيء مشهد ثاني ولإلي كمان فادية في فكرة إنه إحنا طوال السنين الماضية كنا عارفين خطر ما كنا بس يعني زي كانه مشغولين بالحديث عنه، مشغولين بتحليله، مشغولين بدراسته، بس احنا هل كان هنالك اي استعداديه لهذا الشيء؟ لا مش عم بكون كان في محاولات، يعني. كان في محاولات بال 2000 وبعد ال 2000 بس انتفصت هاي المحاولات، يعني مثلا في مؤسسه داليا بعرف اذا سامع عنها، كمان مؤسسه طرحت سؤال التمويل بشكل جدي و وأسسوا مؤسسة داليا على من هذا المنظور كانت اسمها نورا لسر مراد بس وقت تفحص وهي كاتبة وهلا بتنشر كتب كمان عن هذا الموضوع كان في محاولات كمان كانت شبكة للسياسات كمان طرحوا هذا الموضوع بشكل جدي في دراسات كمان عملت من قبل باحثين وباحثات جوا جامعة برزيت وبرا يعني انحكى بهذا الموضوع انطرح بس ما كانت اللحظة ناضجة لأنك أنت تقدر تعمل هذا هاي الخطوة اليوم الكل بيحكي بهذا الموضوع يعني زي ما أنت حكيت إنه إنه الظرف اليوم بعد 7 أكتوبر ما بتقدر تحكي وكأنه زي قبل 6 أكتوبر فيش حدا بيحكي هيك بطل فحتى مرات أنا بحس أنه هو ترند صار وهذا بخوفني مرات أنه هو ترند أكثر منه إشي حقيقي في إله جذوره يعني في إله بس مجرد ما الناس أنها تتجرأ أنها تحكي فيه وتكتب عنه وتتفاعل حوله وتنقض حالها وتمارس ضمن الممكن انها تمارس ممارسات اللي بيشبه اكثر 7 اكتوبر مش ما قبل 7 اكتوبر انا بتخيل هذا شيء مهم بحد ذاته وهذا بياسس لشيء اذا عرفنا كيف نتعامل معه واذا عرفنا كيف كمان موضوع المفاهيم نعيد النظر في الخطاب تبعنا في الديسكورس تبعنا لانه الديسكورس كمان بتشكل بشبه المرحله 
فيمكن احنا الان بحاجه انه نعرف نعيد تعريف الاشياء ونفكفك الاشياء حتى لو تصادمنا حتى لو اختلفنا مع بعض هذا مهم بحد ذاته حول لو الاشياء تفكفكت اشياء قائمه من 20 سنه و25 سنه اتس اوكي okay تتفكفك مش نهايه الدنيا بالعكس هذا اللي بخليك انك انت تدشن مرحله جديده لانه كمان حتى في بعض البنى اللي موجوده بطل في لها معنى بطل في لها ارتباط بالمرحله اللي احنا بنمر فيها فمرات الناس بتخاف تطلع من المكان المريح الكونفرت زون تبعها طب في 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 جانب من المحاولات اللي انت عم تحكي عنها فشلت او وقعت او او ما استمرت لانه كمان في شيء على مستوى فرداني بيطلع اكثر فكره الكارير فكره انه في كل حدا عم بدور على مسار شخصي وعلى مسار مهني وهيك ومع كامل تقديري لكثير مبادرات اذا بدنا نيجي نطلع فيها اللي هي مستمره لليوم او جربت تعمل دور مستقل عن مصادر التمويل هي صارت بتفاضل بين تمويل وتمويل بس هي مش قدمت نموذج جديد وبنفس الوقت من مكان ثاني بشوف انه يعني نماذج قدامنا ما بدنا يعني يمكن الافضل عدم ذكرها لانه اذا بدنا نذكر واحد فيهم بدنا نشرحه بالكامل نعمل عنه حلقه يعني بس بشعر انه هو هي قائمه على مجموعه من الاشخاص اللي بتشتغل في اماكن ثانيه بتتلقى تمويل ما او بتتلقى دخل ما من منها فبالتالي احنا مش قاعدين بنحكي افضل النماذج اللي موجوده اليوم اللي تقدم نفسها على انه عابره لسؤال التمويل هي بتتلقى تمويل بشكل مباشر على مستوى افراد اللي باهلها تعمل هذه الجماعه احنا أوه. لما بنيجي بنحكي على اه سوري لا تكمل كمل انا كنت احكي فادي انه في شيء كمان عائق بهذا المشهد احنا بنحتاج نفهمه هو كوميونتي مغلق مجتمع مغلق مجتمع الان جي اوز يعني الناس ما بتكون تحكي اولاد الان جي اوز او مجتمع الان جي اوز بكون عندي فضول اعرف وين تبلشوا يحكوا اصلا يعني كان اسمها مؤسسات جمعيه كان في جمعيه مؤسسه فتره الانتفاضه أنا طلعت تغربت 2006 رجعت 2011-12 أول مرة كان في إيش اسمه مجتمع الإنجيوز طب بالأول إحنا كنا نروح مؤسسة وجمعية آه وفي إشي اللي هو نقاشات عادات تقاليد بيجوا كانوا في فترة 2006-2005-4-5-6 مؤسسات عنف ولا عنف وكذا يعني هاي ما بعد الانتفاضة التانية بس حالة هذا المجتمع اللي اللي بنخب خليني احكي نخب الان جي اوز انا بفكر انه يعني انتبهت لها ب 2012 انت برايك امتى انتبهتي لها كنخبه؟ لا انا انتبهت يعني بقدر اقول قبل يعني قبل انا بتخيل يمكن حوالي 2008 2009 كان في كان في تخمه كان في فوره بقصه يعني كان في تفريخ لمؤسسات يمين شمال انفتح كتير دكاكين لأنه وقتها بهذيك الفترة كان التمويل إشي مذهل كميات الأموال اللي كانت تيجي وبعدين صار في صراع ما بين قنوات التمويل لوين تروح إذا بتتذكر بفترة من الفترات وقتها عكت السلطة وقالوا أنه لا بدنا نعمل وزارة اللي من خلالها المصاري بتروح للوزارة والوزارة بعدين هي بتعطي المشت صار في هذا النوع من التنافس التنافس الممنهج على مصادر التمويل اللي هي كانت شيء فوق الخيال يعني كنت عم بقرأ هذيك اليوم لو بتذكر الأرقام كان ذكرتها قديش قديش انصرف بهاي البلد أموال من جهات مانحة وإذا بتطلع على النتائج مقابل النتائج تحط علامة سؤال كتير كبيرة فالسؤال التمويل أنا بتخيل زي ما حكيت من قبل هو كان حاضر وكان في محاولات وهي المحاولات ما استكملت ما نضجت الظرف كمان الموضوعي ما ساعد توجه الفرداني لحل القضايا كان هو السائد ولا زال في كثير محلات هو السائد انه انا بدي ابني مستقبلي انا كفرد بطلت اشوف حالي انا جزء من مجتمع انا بدي اركز حالي بدي ابني الكارير تبعي بدي انطلق بدي اضبط اموري بدي وهذا حق يعني انا مش بقول انه مش حق بالعكس هذا حق بس كمان كان على حساب اشياء ثانيه كان على حساب ورضينا ببرامج عشرات وعشرات البرامج انا كنت يعني بدير جزء من هاي البرامج في الأماكن اللي أنا كنت موجودة فيها هو كيف الواحد يقدر يدعم أشخاص وخاصة الشباب في أنهم يبنوا كرير خاص يعني في القطاع الخاص اللي بأهلهم أنهم 
يكملوا حياتهم طبعا معظم هاي البرامج فشلت لحديت اليوم هي فشلت بشكل او باخر يعني احنا بنطلع بنطلع على المؤشرات على على المؤشرات التنمويه اللي مفروض انها تقولنا اذا في بطاله فيش بطاله مؤشرات الفقر يعني كل هاي المشاريع عمليا ما ما قدرت توصل لمحل ليش والسؤال ليش ولسه في ناس مكملين بهذا الحكي بس بوصلوا لمحل انه بيرجع يسالوا حالهم هاي الاسئله الصعبه اللي مفروض تطلعهم من الكومفورت زون تبعهم تحطهم بالمحل الصعب عشان هيك بقول لك كل موضوع مش سهل معقد يعني احنا بنقول اليوم حتى في موضوع العون اللي احنا بنحكي عنه المشروع انه هل في بنيه تحتيه جاهزه للناس تعمل هذا الاستقلال التام؟ طبعا لا طبعا لا لانه ما انشغل على هذا الموضوع حتى اذا في مؤسسات بتناهض او بتحكي او تنتقد وهي بنفسها بتتلقى بس هي على الاقل عم تحكي عم بتحاول تاسس لإشي او بتحاول تشكل ادوات بتشبه المرحله من انه الواحد يعمل حاله مش شايف او ساكت او ما بده يحكي، لانه احنا ما خلقنا الخيارات لإلنا، وما في عندنا الامكانيه اليوم انه نخلق هاي الادوات المستقله اللي مش منحازه، اللي مبنيه على مجموعه من القيم اللي مفروض انها تعبر عنها بشكل لسه احنا بمرحله ببدايات المرحله انا برايي، طب. عشان هيك مشروع نحو الاستقلال او نحو الانفكاك، هو مش الانفكاك عم بيصير اليوم وانما هو مسار احنا بدنا نبرق فيه انا 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 بفكر انه هو مسار ومسار بيكتمل مع مع يعني مع زوال الاحتلال يعني من يعني هيك بعتقد فلهيك شوي هذا 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 يمكن بحث ثاني بضل لانه كل كل مساراتك انت تحت الاحتلال من الصعب جدا تبني شيء مستقل وخاصة مع فكرة مع ما بعد 7 اكتوبر لما انت بتشوفي انه حياتنا تحت الاحتلال عبارة عن حنفية المي يعني هيك اللي هو سكرنا الحنفية يعني هي فكرة حنفية التمويل مجازا هي اه هي هي يعني هي فعليا انت لما تيجي تشوف المي هي بتذكر في صورة ما بعد 7 اكتوبر حرفيا في حنفية تصورت او حنفية كبيرة عم تتسكر واللي هي انقطعت انقطعت المي فبيجيك حتى انه يعني الوهم اللي احنا عايشينه بالضبط آه آه نفسه بتقدري تاخديه على على فكره كمان مره ثانيه على قضيه التمويل انه احنا طوال الوقت بنحكي على الحنفيات والحنفيه بس ولا مره كنا نحكي انه هالحنفيه ممكن تسكر شو ممكن يصير فينا معلش رجعينا لا ما خلقنا بدائل ما, ما, ما فكرنا كيف يعني بدنا نخلق بدائل مش بالضروره بدائل مكتمله بس حتى الخطاب تبعنا ضله يراوح مكانه يعني ما طلع من هذا المحل عشان هيك بقول انه اي نعم وممكن بعد الاحتلال ما يروح يمكن إن لانه احنا ما في عندنا مقومات اقتصاد بمعنى اقتصاد احنا ما في عندنا اقتصاد حقيقي يعني عشان انت تقول انه اه بخلص الاحتلال معناته احنا بنقدر نكون لا ما هو مرات المصيبه انه بعد ما يزول الاستعمار او بعد ما يروح الاحتلال بتضل كمان عايش فترة كتير كتير صعبة لأنه تجذر السؤال الاقتصادي بيضل موجود طبعا السؤال الاقتصادي الأهم أصلا هو اللي بيضل موجود واللي هو بيخليك تجاوب على السؤال السياسي ف بس قصدي أنا اللي بحاول أقوله أنه إحنا مهمتنا آه كمان أنه نضلنا حاطين هاي الأسئلة قدام عينينا تكون هاي الأسئلة حاضرة حتى لو فيش أجوبة اليوم بالضبط عليها أو في محاولات لصياغة أجوبة بس نظلنا نذكر حالنا وزي ما أنت حكيت اللي صار بغزة سياسة التجويع تخيل أنت أنه ما يكونش في عندك إمكانية أنك أنت تقعد لست أشهر فيش عندك مخزون مخزون أنه يساعدك تضلك لفترة ست أشهر يعني مخزون زراعي يعني قصدي فهمت علي مخ... يعني مفهوم مخزون مفهوم 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 يعني حتى هو المي تحكموا فيها وسكروا اللي سكروا الحنفية م. عن الناس وعطشوهم وهذا ممكن يصير بالضفة الغربية بكل سهولة بكل سهولة بصير يمكن إلا من الخليل <تصفيق> أنا, 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 أنا لسه بفكر كمان أنه, إنه مع الحجم والعدد والنسب أو اللي حكيتي لي إياه أنه إحنا من أكثر الدول اللي عندها مؤسسات مقارنة بعدد السكان أنت مع كمية التمويل ومع حديثنا عن النخب وحديثنا عن المجتمع إلا أنه على مدار يمكن أربع شهور أو أو الثلاث أشهر بقدر أحكي يعني للدعاء الثلاث أشهر الأولى من الإبادة 
ال- ال- الاثر اللي كان ممكن تتركه هذه المؤسسات او المش او ال- او المجتمع او النخب في لايقاف الاباده كثير متواضع قدام حجم الشغل او حجم حجم العمل اللي كنا بنحكي عنه، يعني الكل بيحكي انه انشغل، لما باجي بمسك بس قطاع المؤسسات الحقوقيه فبلاقي انه احنا بالاشهر الاولى ما عندناش ارقام، ما عندناش معلومات، مش متسلحين بارقام الشهداء. يعني بتذكر بتعرفي في في حوار ثاني مع رامي عبده كان اللي هو المدير المركز المرصد الاورو المتوسطي، عم بيحكي لي على كميه المؤسسات الحقوقيه اللي موجوده اللي اسرائيل قعدت اشهر طوال الفترات الاولى اشهر تشكك بوزاره الصحه تمام؟ وارقامها لانه ضمن فكره انه هي تابعه لحماس، لحد ما طلعوا قائمه الاسماء يعني قائمة أسماء الشهداء طب ما قبلها إيش كان الدور آه كان في مثلا نمط عمل ما هل تغير استجابة للحدث اللي موجود فأنت هون بصير في نقاش أنا بحب أفهمه من خلفيتي باللوجستكس أسهل لي يعني أنه كيف العراقيل اللوجستية اللي ممكن تكون الإدارية HR problems يعني أو, أو, أو مشاكل محاسبة بالحركة اللي ممكن تعطل الحركة أكتر من أني أتعاطى معها كأسرة سياسية لأنه سياسيا ما في عندك إجابة عليها يعني لأنه ولا مرة فكرنا بالاحتياط <تصفيق> يعني إذا بدك السؤال يعني أنه ولا مرة فكرنا إيش خططنا في حالة صار هيك يعني I think المؤسسات أغلب المؤسسات بعد 7 أكتوبر أول 3 أشهر الكل كان في حالة صدمة الكل كان في حالة صدمة وما كان قادر يتفاعل مع هاي الصدمة لحديت ما الأمور بلشت توضح أنه لا إحنا مش هذا مش اجتياح وهذا مش قصف مقر وهذا يعني بلشت الامور تتكشف اكثر آه بس انا بقول لك هو جزء من اللي احنا بحاجه انه نرجع نتطلع عليه كمان مره انه كيف احنا ما بنتضمن آه خطط آه آه او مش بس خطط ما بنتضمن في رؤيتنا كيف احنا بدنا نكون مستقلين أو أقل اعتمادية أو أقل استقلالية في البرامج تبعتنا وفي الم... إحنا إيش بنعمل بالمؤسسات؟ وأنا اشتغلت مع مؤسسات إن جي أوز يعني دولية ومحلية. إنه إحنا طول الوقت بنكون عم نحضر مشاريع مقترحة، مشروع ورا مشروع ورا مشروع ورا جاهزين يعني نكون عم نشتغل عليهم وبنطلع إيش في ثيمات بدها اياها الدول المانحه موضة الجندر هاي السنه، المره الجاي البيئه، المره اللي وراها حقوق الانسان وبنبلش نكتب ونطلع ونكتب ولا مره اعطينا لحالنا الفرصه انه نقول آه طب ليش ما احنا نفكر نكتب شيء مقترح اللي يساعدنا انه احنا ننفك عن هذا عن هذا المسار أو برؤيتنا بالرؤية أو بالخطط الاستراتيجية تبعتنا إنه إشي يقول كيف إحنا بدنا نكون أقل اعتمادية في المشاريع اللي إحنا بنقدم لهم إياها نقول لهم إنه إحنا بدنا نكون أقل اعتمادية عليكم فبدنا نعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة ولا مرة يمكن الوحيدين ومن الستينات اللي هي حكيت لك يمكن من قبل عنها جمعية إنعاش الأسرة لأنه كانت ضمن رؤيتها الله يرحمها آآ آآ هي اللي كانت سميحة خليل هي اللي كان عندها هاي النظرة لهذا لهذا الغول اللي كان جاي على الطريق وكانت تقول نأكل مما نزرع أو نحصد مما نزرع أو نأكل أو نلبس مما ننسج يعني كان في عندها شعارات لطيفة جدا اللي بتعبر قديش مهم يكون في عنا الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي وبعدين فوقه نقدر انه نجيب شيء، احنا قلبنا كل الاي، صرنا نعتمد على اللي برا وما فيش عندنا ولا شيء احنا نوقف يعني نوقف اجرينا عليه، فانا بتخيل كمان في مشكله في كل هذا الفكر التنموي اللي تم استيراده من الخارج اللي اصلا كان موجود في دول ومعمول لدول مستقله اقتصاديا بتشبه هاي الدول بتشبه بتشبههم ما بتشبهنا احنا فبس احنا زي ما حكيت لك احنا بلعنا الطعم وكملناه و... يعني انا ما ب... ما بقدر اشوف او احكي عن اي مؤسسه يمكن بسميهم يمكن فرقه الفنون الشعبيه هي اللي حاولت الى حد كبير ولسه بتحاول انها تستقل بمعنى مادي انها تقوم بالعروض تبعتها 
من غير ما تعتمد على ممول مثلا عشان يعطيها يعملها يعني بالمفهوم المتواضع بس ما في مؤسسات بنت جوا رؤيتها وتضمنت جوا رؤيتها شيء بيحكي عن هذا الموضوع في شيء احنا عندنا موازنه 800 الف بدنا نحققها من خلال 1 2 3 4 كيف مش كيف على حساب ايش ايش الشروط تنحط ايش وهي ثقافه انتشرت هلا انت عم بير يعني عم بتجرب يعني عم بتجرب تختلع هاي الثقافة وهذا بياخد كتير وقت لأنه إحنا مش جاهزين نستقل بده كتير وبده كتير أدوات مش بس وقت بده كتير وبده خطاب مختلف وبده تنازلات كبيرة وبدك تساوم على كتير أشياء حتى لو كانت على حساب هل الناس كمان جاهزة لهذا المحل أنا بتخيل لازم يكون في إشي ملهم للناس تقدر تطلع له وتقول م-م. هذا زبط معهم معناته ممكن انه يزبط مع ناس ثانيين بس لحد الان في شيء عندنا شيء فاقع واضح يعني. طيب انا انا سقفي اقل من سقفك انت أه. يعني املك بالاستقلال واملك انك تقدمي نموذج فعليا مستقل وحر اليوم انا شوي آه يعني الاكثر المسار رح نضل نحكي فيهم بس انا سقفي اقل أه وتوقعاتي اقل خليني اقول لانه صدمتي او يعني صدمتي ب 7 اكتوبر شيء بس انا صدمتي بكيفيه التعامل يمكن مع بكيف الصناديق فرضت علينا او وقاحه الصناديق والتفاف البعض فعليا على انه اما مصيبه هاي وقعت على راسنا كيف بدنا ندبرها طب مين ممكن يمول لنا مين ممكن يمشي الشغل تبعنا يعني بهذا المنطق بس اذا بدي ارجع لورا احنا صار في عندنا حادثه اهم يعني على مستوى قطاع المؤسسات اللي بتحكي لنا بخطورة التمويل اللي هو وقت حظر الست مؤسسات لما إسرائيل إجت وسكرت ست مؤسسات تمام وصار الحديث طوال الوقت على أنه أوكي عم نتحاصر بالتمويل أول أول شيء فادية في حينها كان إحنا بدنا نتطمن أنه الأوروبيين بدهم يكملوا صح؟ بعدين صرنا صرنا من مكان ثاني اخذنا شرعيه من الاوروبيين على مستوى ناشطين اجوا قعدوا عندنا في المقرات وبعدين اخذنا موافقات وصار في حديث وبعدين صار في شركات خاصه بتتابع وبتبحث حلول ايصال التمويل لهي المؤسسات من اوروبا وانه المؤسسات هاي بدها ترخص برا رام الله بدها ترخص في بلجيكا او في مكان ثاني فانت فعليا لما صرت بمكان تحت الضغط السؤال الحقيقي قعدت تفكري كيف بدك تلتفي عليه عشان تكملي او تست او او تلاقي بديل للتمويل، فانا باجي بتطلع انه الضربه هذه كانت اهم حتى على مستوى قطاع المؤسسات من فكره من فكره يمكن 7 اكتوبر وال وحركه الناس داخل المؤسسات فهذا كانت كثير ملفته يعني طوال الوقت السؤال كيف وين بدنا نرخص طب كيف بدنا نشتغل طب نفتح ما نفتحش آآ آآ والاوروبيين رح يشيلونا ولا لا رح يحملونا ولا لا رح يدعمونا شرعية. ولا لا يعني. شرعيتنا بتيجي منهم يعني صحيح وانا بتخيل هاي وحده من الصدمات اللي كان مفروض تاخذنا على محل ثاني وما اخذتنا على محل ثاني ليه؟ لقصور ولعجز لانه البنى تبعتنا مش جاهزه انها تتفكفك مش جاهزة إنها تتحمل هذا النوع من الخسارة مش جاهزة إنها تاخد قرار إنه أنا بدي أدمج عملي مع مؤسسة تانية فرضا إنه أنا مش مضطر أكون مؤسسة قائمة بحد ذاتها مع إنه بتلاقي جزء كبير كمان من المؤسسات خارج المؤسسات كتير عملهم تتشابه وكتير مشاريعهم بتتشابه وكتير بطبوا ببعض في كتير محلات يعني قضية الدمج بين المؤسسات وين المشكلة إنه تندمج مؤسسين أو ثلاثة بمؤسسة واحدة إيش اللي بمنع مثلا وهذه المرحلة المراحل انطرحت بس صعب <تصفيق> صعب, لأنه صعب طبعا صعب طبعا صعب, صعب لأسباب كثيرة بس ما حد اختبرها عشان يقول ممكنة أو غير ممكنة الفكرة بحد ذاتها كانت مش مستساغة لكتير ناس ليش أنا لازم يكون في عندي ثلاث مؤسسات بتشغل تنمية مجتمعية في منطقة جغرافية واحدة ليه؟ قصدي ليه؟ الموارد محدودة والمصادر محدودة والإمكانيات محدودة ليه؟ ليش أنا لازم يكون في عندي أربع مؤسسات بتشتغل في في القطاع الزراعي في منطقة قلقيلية مثلا ليه؟ يعني عشان هيك أنا بقول ما كان في هذا الاستعداد أو النضج الذاتي 
العامل الذاتي انه يكون في عندهم لوج انه انا بدي احل مؤسستي وانا بدي اندمج مع مؤسسه اخرى انا بدي اوفر الموارد اللي عندي او انا بدي ابلش افكر كيف انا بدي اشتغل مع الناس مع المؤسسات الثانيه بشكل بنمط مختلف عن اللي انا تعودت عليه اخر 25 سنه ليش انا بقول لك انا مع انه الاشياء تتحلل وتتفكفك وترجع تنبنى بالمرحله القادمه بطل يخوفني اسمع اذا في مؤسسه بتقرر انها بدها تسكر وتروح بخوفش بطل يخوفني اذا في ائتلافات او تحالفات ممكن تتفكفك لانه هلا احنا من بس هذا كثير بعيد اللي بتحكيه كثير كثير بعيد هذا اللي بتحكيه ممكن ولا مش ممكن مم مم ممكن ورقه وقلم ممكن. بس تعالي احنا شوي هلا انا انت بتحكي كمان يعني بدي بدي اجرب افكفك اللي انت بتقوليه مشكورة انك اعطيتيني هلا لاول امثلة انه انا فعليا ليش يكون في قلقي لي في اربع مؤسسات كذا يعني بهذا المنطق انا بدي اوصل لهذا المستوى التفصيلي اللي بهمني انا بشعر انه جزء من 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 الحالة اللي موجودة عندنا غير تراجع التنظيمات بمعنى صار في افراد موجودين حاضرين عندهم مشاريعهم يعني انت بالاخر بتيجي بتلاقي في اكس من الناس اسس مؤسسته بالسبعينات او بالثمانينات ومن وما اكتمل يعني يعني ما اندرجت يوم من الايام كان ممكن القضية الفلسطينية مثلا تدخل مرحلة جديدة منظمة التحرير تكون شغالة فبتشعر الإيجوهات تبعت المدراء والعاملين والمؤسسين صعب علي يتخلى عن المشروع الوحيد السياسي اللي رهن حياته كلها لإله وهيك ويقعد في البيت هذا واحد اثنين عنا إشي حقيقي إحنا لازم نتعاطى معه إنه إحنا اللي بيشتغل بالسياسة بخسر يعني ما عندوش مصاري ما عندوش راتب ما فيش دخل، احنا ما عندنا فكرة يعني يمكن الاسلاميين شاطرين بهذا الموضوع انه بتلاقي الابو بكون بيشتغل بالسياسة ولاده الا ما يطلع واحد بيشتغل بيفتح شركة ولا بروح على التجارة ولا بيعمل شيء ما، بس انت بالاخر بتلاقي في مجتمعات موجودة وحاضرة الواحد عن جد عم بكون يعني بيعمل طوشة داخل حزب او داخل مؤسسة عشان يضل موجود وحاضر لانه بده راتبه لانه ما عندوش مصاق يعني هو اشتغل 20 سنة او 30 سنة بهذا المجال فانا بشعر اللي انت بتقوليه كتير صعب كتير بعيد يعني لانه كمان البنى لأنه نفسها ما جربنا ما جربنا ما تحاورنا ما قعدنا حوالين الطاولة نفكر مع بعض ايش ال... طب بلاش تحن... بلاش تفك المؤسسة بلا... خلينا نشتغل مع بعض يعني خلينا بدل ما انا كل واحد يكون عنده مكتبته مكتبه ومؤسسته وفي 20000 واحد قاعد و... والفخامه اللي موجوده فيها فكرنا مثلا ناخذ عماره هيك انا عم بفكر بشكل بسيط انت هلا عم بتفكر ولا فكرته لا وفكرت من قبل يعني وحكيت مع ناس انا كمان من قبل بهذا الموضوع انه كيف احنا نحاول نحرك الموارد بشكل اذكى إذا بدناش نحررها نحرر الموارد من السيطرة لبعض الأشخاص أو لبعض المؤسسات بس كيف نحركها بشكل أفضل؟ كيف كيف نتبادلها بشكل فعال أكثر؟ لما أنت بتروح على عمارة بتلاقي فيها ثلاث أربع مؤسسات وكل واحد عنده الريسبشن تبعه كل واحد عنده المحاسب تبعه كل واحد عنده عشرات المكاتب والبرينترز والابصر ايش والابصر طب انت يعني انت عارف انه ايش بتقدر تعمل بكل هاي الموارد اللي انت بتضلك تكتب بروبوزلز عشان تجيب تجيبها وتغطي تزين مكتبك فيها او الموارد البشريه كيف ممكن يتم تقاسمها او تبادلها او تقايدها بيجي احمد بقول لي فادي فادي انا مستعد اعمل لكم اربع فيديوهات مقابل اذا انتم بتعملوا لي كذا كذا وين يعني ليش ما بنفكر هيك ليش ما بنقدر نتخلى شوي عن الايجو تبعنا ونبلش نفرش الارض ونفهم المساحات المشتركه الموجوده اللي احنا ممكن نستغلها ونستثمرها بشكل افضل ليه لانه في ثقافه عمرها 30 سنة بتقول غير هيك وبتقول أنت المؤسسة الرائعة الممتازة اللي أنت بتستاهل أنك مش هدولاك أنت اللي بتستاهل تأخذ تمويل وأنت عشان تتنافس مع هدولاك إحنا بدنا منك تعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة عشان يزبط التيكينج عندك وهذا التنافس خلص صار متأصل عنا كيف أنت بدك تتجاوزه 
وهذا بده وقت هذا اللي عم بقوله أنا أنا مش عم بقول إنه بكرة بدنا نحرر الموارد مش عم بقول بكرة رح نقدر نستغل الموارد بأفضل شكل ممكن بس خلينا نحاول خلينا نبدأ وأنا بتخيل هذا اللي حاولنا نعمله بمبادرة عوني هذا اللي قعدنا حوالين طاولة عشر مؤسسات وحكينا بشكل واضح وفاقع إيش إحنا منشوف إيش إحنا منفكر وطلع كتير أشياء كتير أشياء إحنا تفاجأنا منها بس طلع إنه مش فادية لحالها بتفكر هيك ولا إكسلا طلع في كتير ناس كمان بيفكروا بس بيحكوش مع بعض كل واحد عايش بالعالم المغلق تبعه مسكر على حاله زي نوع من السرفايفل مود لإله آه بخاف بخاف إنه يحكي مع الناس اللي على الضفة الثانية هلا هلا انت بتحكي معي وبتحكي مع المستمعين والمشاهدين زي كانه احنا جزء من هذا الكوميونتي فبنعرف يعني غالبيه التفاصيل اللي انت بتحكيها بتعملي لي اشاره آه. انه ما قعدنا ما حكينا ما يعني عموميات انا بحب كثير تحطينا على الارض يعني تحكي لنا انه صار في محاوله بالسنه الفلانيه كذا وكذا وكذا صار في هيك 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 عشان فعليا انا بحتاج يعني معلومات او اسلح نفسي فعليا بمعلومات خاصه انه هذا المجتمع مره ثانيه مجتمع مغلق عاده لما بنحكي مع ناس مثلك بحكوا انه هذا مش المفروض يكون مجتمع مغلق بس حتى السلوك الحديث عن النقاشات او الحديث عن عن المحاولات اللي بتكون جوا عن جد بتضل جوا فيمكن هذا الحوار جزء منه حتى المحاوله مش على فكره انه نطلع بحلول او مستقبل التمويل داخل فلسطين بقدر ما انه محاوله لفهم الامر الواقع اللي, اللي احنا اليوم موجودين عنده بدي 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 تساعديني بمكان ثاني كمان بقصه ثانيه انه اظن بما انه احنا قاعدين بنحكي على قضايا التمويل وعلى فكره المسار الفردان المهني فاحنا يعني بنفع نحكي عنه في بعض المؤسسات او بعض الافراد في داخل بعض المؤسسات عشان نكون واضحين سلوكهم داخل العمل بشبه كثير فاديه سلوك العمل في القطاع الخاص يعني انت بالاخر عم بتدوري على المهني على الصنعه على الشيء على الشيء الكذا يعني على على الراتب وعلى الكارير وعلى لينكدين بهذا المنطق واقل اثر سياسي وهذا الشيء اللي بخلي موظف الريسبشن داخل كل مؤسسه هو نفس الكول سنتر اللي ممكن يكون داخل شركه اتصالات عم باخذ تليفون عشان ياخذ مشكله مستوطنين في مجال الزراعه تعدي على اراضي زراعيه او باخذ تليفون بحكي انه ابنه ابن فلان تم اعتقاله وبتم التعاطي داخليا فعليا مثل ما بتم التعاطي في البحث عن شحنه داخل شركه لوجيستكس اوكي لانه بجانب منها فعليا في كميه التفاصيل وهون بدي اكون موضوع واقع كميه التفاصيل مع كميه الروتين اللي هو داخل العمل بخلي الناس هيك بدها تتعاطى معه بشكل ميكانيكي بس بنفس الوقت العمل داخل هذا المجتمعات عم بيكون اقل سياسي اقل اقل اثر سياسي اقل تواصل مع الناس واكثر هذا هذا صح بين قوسين مهدني يعني اكثر مهدني يعني اكثر مهني انت كل ما بتكون مهني اكثر انا برايي كل ما بتكون اقل سياسي لانه كمان هاي كمان مره بدي ارجع لل من وين اجى هذا الحكي هذا الحكي ما كان موجود عندنا ولا كنا نعرفه ولا لنا علاقه فيه صار صار بال30 سنه الماضيه صار صار عندنا مهنيين صار عندنا مستشارين صار عندنا ايش بدك صار في عندنا شريحه شريحة برزت لكل الأسباب اللي أنت ذكرتها وصارت بالمحل اللي بدها تحافظ على موقعها في هذا المجتمع لأنه بتشعر هذا هو مصدر رزقها الوحيد هذا هو مصدر قوتها في المجتمع هذا هو مصدر ال... أنه الناس بتقدرها وتعترفها من هذا المحل فقط لغير أنا أنا بقول أنه كان في محاولات وهي المحاولات ما اكتملت و... وما نضجت كفاية لا الأفراد كانوا ناضجين لا يوصلوا لهذا المحل أو كمان في كان محاولات قطع كمان مرة لإلها لأنه في تهديد في تهديد لوجود هاي المؤسسات إنها تستمر بعملها كيفية ماشية آه وبالإضافة للعامل السياسي كمان الفئوي بدي أقول الفئوي وموضوع الانقسام وكمان تأثيره علينا إحنا كمؤسسات ف اه في ثقافة سائدة عنا اللي احنا عشان هيك انا بقول انه احنا ما بنحكي مع بعض واذا بنحكي مع بعض 
نحكي مع بعض لما بكون في مشروع بدنا نقدمه لممول نقطة ما بنحكي مع بعض بمعنى حقيقة إحنا منناقش أزمتنا أسباب أزمتنا وكيف بدنا نتجاوز هاي الأزمة ولوين بدنا نروح آه بس بنحكي لما إكس ولا واي من المؤسسات بدها تعمل تقدم لجهة مانحة وفي مشروع ممكن يقدموا له مع بعض بنحكي مع بعض وبتنتهي العلاقة بمجرد انتهاء المشروع أو بيختلفوا بين بعض على المشروع اللي قدموا له مع بعض على الحصص المالية داخل المشروع هذا هو الفخ اللي أنا بحكي عنه واللي إحنا وقعنا فيه وصرنا جزء منه وننظر له ومارسنا وفهمنا بس إحنا لسه ما طلعنا منه عشان نطلع منه إيش مطلوب إيش ما إيش لازم نعمل أول إشي نحكي مع بعض <تصفيق> نحكي مع بعض ونعترف إنه إحنا في عنا إشكال ونعترف إنه إحنا في عنا أزمة ونقول جزء من الحل هو إحنا مش الحل من برا عشان هيك لما اكس من المؤسسات بالفترة الأخيرة بعد 7 أكتوبر يقرروا يرجعوا 100 ألف دولار للمانح مش مسألة سهلة مسألة صعبة وفي إلها ثمن بده يندفع وهذا الثمن ما بندفع من غير ما الواحد يفكر بإيش ممكن إشي تاني ينعمل عشان أنت تقدر تعوض بين قوسين هاي الخسارة مين هدول؟ أو لما مثل السكاكيني رجعوا 100 ألف دولار أي نعم أخذوا ليه؟ قرار وتم تبليغ الممول اللي هن الأو اس اف الأوبن سوسايتي نتيجة موقفهم من حرب الحرب الحرب الإبادي نزلوا أول بيان ونزلوا ثاني بيان سيء جدا جدا سيء فأخذوا قرار إنه هن ما بيقدروا يقبلوا أموال من جهة موقفها السياسي بقول واحد اثنين ثلاثة أربعة والمنحة كانت لمدة سنتين وشوي كان اوريدي تم استخدام جزء منها قبل الحرب طبعا وكان مصروفة وما تبقى اللي هو حوالي 100 ألف عمليا تم إرسال رسالة للأوبن سوسايتي وتم إبلاغهم إنه إحنا بغنى عن المنحة تبعتكم هذا موقف مش سهل وهذا اللي أنا بحكيك إنه بدك حدا يعمل إشي ملهم مركز الفن الشعبي مركز الفن الشعبي رجع مصاري للبريتش كونسل ب 35 ألف دولار يعني كمان هذا مركز مش مركز ضخم كبير وعنده فروع و... مركز صغير بعيش من هذا النوع من بس أخذ قرار جريء عشان موقف الحكومة البريطانية من الحرب فإنت لما بتشوف في ناس عندها استعداد تأخذ هاي الخطوة بتقول في أمل ولو حتى هذا الثمن صعب في امل بس انه طيب انتم عملتوا هيك طب خلينا نوسع هذا هذا الحراك خلينا نحكي اكثر بهذه القضايا خلينا نشوف كيف نقدر ندعم بعض ونكون عونه لبعض خلينا نشوف كيف ممكن نعمل هذا النوع من التزاوج او هاي التشاركيه في بعض القضايا خلينا نشوف كيف نعود الخساره يعني في ناس انا حكيت معهم قالوا لي اذا احنا عملنا زي هذول احنا بنطلع اربع موظفين من عندنا وهذا صحيح هذا الثمن اللي بده يكون بس احنا مش جاهزين نطلع اربع موظفين من عندنا فليش انا بقول لك تضمين هذا الفكر في رؤيه المؤسسه منذ تاسيسها هو مهم يعني انت المثال اللي عم تحكيه فاديه المثال اللي انت عم تحكيه عم تحكي لي على مؤسسه بتشتغل بالمجال السياسي بس ما بدها يعني ما بدها تدخل حالها بالسياسه او صارت مؤسسه مهنيه اكثر يعني صار بهم موجود الموظفين على حساب السياسي اه طبعا اه طبعا ليه على حساب الموقف من الحرب على حساب الموقف اه موقف لانه مش جاهزين ياخذوا هاي الخطوه عندهم مش جاهزين لشو عم بجرب مش افهم مش جاهزين لشو مش جاهزين انهم يقطعوا علاقتهم مع هاي الجهه مش جاهزين ليه عشان في اربع موظفين راح يكون مش قادرين يدفعوا رواتبهم صحيح ففضلوا فعليا انه يكون الاستمرار أينا. بوجود الموظفين واستمرار رواتبهم على حساب أينا. الموقف السياسي صحيح طيب. وقالوا أنا هاد... بشكل واضح بس كانوا صادقين وانا بتخيل كمان الصدق مهم من انه انا اجي اقول لك لا وانا راح اعمل راح اساوي وكذا 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 وبالاخر من وراء ظهرك اعمل شيء ثاني كانوا صادقين انه احنا مش احنا ما حضرنا لهي المرحله احنا مش جاهزين لهي المرحله احنا عارفين ايش اللي عم بيصير وواعيين للي عماله بيصير 
بس احنا مش جاهزين احنا عشان نقدر نعمل هاي الخطوه لازم عملنا كثير اشياء قبل عشان نوصل لهي الخطوه لازم كان يكون في عندنا ريزيرف اللي احنا نكون جاهزين لهي الخطوه وعشان هيك بقول لك اغلب المؤسسات ما بكون في عندها هذا الاحتياط اللي بت بت اللي بت اللي بجهز للمرحله الصعبه لليوم الاسود <تصفيق> اللي بده يجي ما في لانه مش من ضمن الرؤيه ومش من ضمن استراتيجياتهم يعني لما بيحكوا عن استراتيجيات تجنيد الموارد او حشد الموارد ايش استراتيجيات المجتمع الفلسطيني او المنظمات العمل الاهلي في هذا الموضوع هل مثلا فكروا مره انهم يعملوا صندوق جمعي لكل هاي المؤسسات مثلا مع كرايتيريا واحد اثنين ثلاثة أربعة لا لأنه يعني كل واحد بس بيفكر بحاله بالظبط زي ما أنت حكيت مغلقين وهو نوع من الحماية لاستمرارية عمل المؤسسة وعمل الأفراد والقائمين على المؤسسة على حساب أشياء ثانية هل بنقدرش نحكي بهذا الموضوع مع بعض نجيب 20 مؤسسة حوالين الطاولة ونحكي فيها؟ حتى لو اختلفنا بس نثيره نطلعه على السطح نحطه على صراحة لا ما بتقدروا ما بتحكوا لأنه في مجاملات كتير موجودة داخل المجتمع هذا يعني في محاولات للتغطية كتير صحيح. يعني مجتمع صحيح. مغلق بيغطي على بعضه وجعه واحد صح. بده كمان الوظيفة تكون موجودة فاهم اذا فتح السؤال من هون رح يكون مكلف بمكان ثاني بس بدي ارجع بدي ارجع بدي ارجع على فكره الموقف وهو يمكن مدخل لكان سؤال دائما موجود عندي انه البعض بحكي انه انا ما بدي اكون ما بدي اخذ موقف والبعض صراحه بقول انه انا ما بدي يعني عم بعمل واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه زي هيك زي جوب ديسكربشن وصف وظيفي لدوره او دور المؤسسه تبعته وما بده يلعب سياسي وانا بعتقد انه هذا بحد ذاته هو لعب سياسي يعني بمعنى عدم اتخاذ اتخاذ الموقف في حالة استدعاء اتخاذ موقف في ما ما بعد 7 اكتوبر هو بحد ذاته موقف هيك 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 بنفهمها هلا بمحال بتعرف انت على مستوى سياسي المهننه مع اللي احنا بنحكي فيه هلا مع الانخراط بهذا الشيء عم بعمل مجتمع فادي بشبه التكنوقراط يعني سابقا لما كانوا بنحكى التكنوقراط كحل هيك عابر للاحزاب عبر للسياسي فبيجوا تمانية أو تسعة من الناس غير المحبوبين الناس تتقبلهم على مضض إنه هدول بيجوا معهم رؤوس أموال أو بيجوا ناس جايين من بنك دولي أو من شركة ما بالخليج وبيجوا بده يمسك وزارة الاقتصاد ولا وزارة الإعلام ناس منزوعين من السياسة تمام إحنا اليوم عم نحكي على الشريحة أو واحدة من موارد العمل السياسي او يعني مصادر العمل السياسي داخل البلد او انويه العمل السياسي عم بتكون اقرب للتكنوقراط اي 100% انا بتفق معك 100% انت مشكلة انك عم تتفقوا معي بكل شيء بالمناسبة لا بتفق معك <تصفيق> يعني انا 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 عم عم بغضب اكثر اصلا عم من جواي يعني صح بس انا كمان عم بقول لك انا بتفق معك بس انا عم بحاول اعمل شيء ثاني انا بدي احاول أروح على محل تاني رغم كل التحديات ورغم كل الصعوبات أنا بدي يكون في أصوات بتحكي إشي تاني لأنه الحل قصدي إنه أنت ما تحكي <تصفيق> كمان مشكلة وإنك أنت شايف المشكلة قدامك وما بتساهم بإنك تحل جزء منها مصيبة كمان وأنت عم بتشوف قديش الوضع م- م- قديش الوضع صعب ومعقد ومركب بس انت كمان فاهم تماما ايش جوهر الازمه اللي انت بتعيشها بس شعورك هذا شعور استثنائي داخل المجتمع ولا هو هذا الشعور العام هلا؟ ما بعرف والله ما بعرف انا, أنا بعتقد انه شعور استثنائي يعني انت استثناء بالحاله العامه هاي ما بعرف انا من الناس مرات بقعد مع ناس وبنحكي بهي القصص و... و... وبقول لك العشر مؤسسات لما قعدنا وأجا كردة فعل طبعا اللقاء أجا نتيجة التصريحات اللي طلعت من الدول المانحة تجاه الحرب وقتها هناك زي كأنه في حدا هيك ضربك كف على خلقتك وقال لك اصحى إنه بكفي عمليا فلما قعدنا مع بعض إيه كلنا بنحكي نفس الحكي بس كل واحد قاعد بالغرفه لحاله مسكر على حاله الباب وبيحكي لحاله لانه هو بفكر انه هو لحاله الوحيد اللي بيحكي هيك طلع لا مش هو لحاله اللي بيحكي هيك طلع لما قعد بي باطار محدد طلع كل الناس بيحكوا هيك طيب, طيب انتوا شو المشتركات ما بينكم 
غير قضية اللي هو التشخيص أو الاتفاق على الموقف الموقف بتخيل هو أساسي اللي هو بياخدك أوكي. إيش تمام. بدك تعمل الأدوات لما قعدنا نفكر طب شو الأدوات اللي إحنا بدنا نخلقها أو اللي بدنا نفعلها أو إذا كانت قائمة موجودة اللي هي مثلا موضوعة كيف نحرر الموارد اللي موجودة داخل هاي البنى بنى المنظمات العمل الأهلي مليان موارد عنا مليان وطول نهار بنكتب بروبوزلات عشان بدنا نجيب نغطي هاي الموارد م. فكرنا عملنا سلة الموارد أو سميناها يعني أكثر مرة مرة بنقولها النملية مرة بنقولها سلة الموارد سلة الموارد عملنا مسح لكل للعشر مؤسسات قلنا ما نختبره بيناتنا إحنا نشوف كل مؤسسة تحط ما هو متوفر لديها ومتاح للآخرين لاستخدامه وإيش اللي هي بتحتاجه من المؤسسات الأخرى simple exercise لا فزلكة لا بدها research ولا بدها مستشار ولا بدها أخصائي exercise سريع بيناتنا طورنا على Excel sheet طبعا الهدف انه نطورها لاب بالمستقبل. اكسل شيت حطينا كل المؤسسات الكل حط يعني ببعث لك نسخه منها تطلع عليها. كل الموارد المتاحه بشريه، موارد ماليه، موارد عينيه، كل الموارد حطيناها. في حدا اكتشفنا انه عدد كبير من المؤسسات مثلا عندها قاعات انت مش مضطر تروح تستخدم قاعات في اوتيلات. تدفع مصاري، استخدم قاعات منظمات العمل الاهلي اللي مش ضروري تدفع مصاري عليهم، واذا بتدفع بتروح لشيء جيد يعني وهذا دعم لهم. اكتشفنا انه في اربع خمس خمس منظمات او مؤسسات مستعده تعطيك القاعة تبعتها ببلاش مقابل انت ايش تاخذ منها؟ مثلا تساعدها في تعمل لها دوره انا عارفه لمجموعه من الشباب عندهم. فحاولنا نعمل هاي المقايضه. انت ايش تقدر تعطيه مقابل انت ايش بتقدر آه فعم نكتشف المخزون اللي موجود عندنا اللي ولا عمره حدا فكر فيه ولا عمره حدا طب فيه كيف احنا نقدر نحرره من مؤسساتنا ونحطه بسله مشتركه بيننا كلياتنا بشكل موضوعي هذا قداش بغطي من حاجه العشر مؤسسات هدول خل... خليني احكي لك خل... تمام ما بتعرف بس عملنا. آه. تمام بس بس انا عندي انطباع انا ما بعرف العشر مؤسسات وبدي وما بدي اذكرهم هلا هم ب 30 الشهر رح يطلعوا صح؟ ففعليا رح ينكشفوا، مين هم؟ صحيح. فيك تذكري لنا اياهم هلا؟ لا هم مش سر هم مش مؤسسات سر اه لا لا فاهم لانه العمل لسه ما طلعش بس عم بحكي الحلقه رح تكون آه. طالعه ب 30 الشا... آه. آه. الحلقه آه. عنا... وانتم رح تعلنوا عنها ب 30 اه صح آه. ب 30 اللي هو الاجتماع اللي دعينا له عشرات وعشرات المؤسسات تيجي تشوف المانيفستو اللي عملناه وراح نحكي عن سله الموارد وراح نحكي عن الايد ووتش كمان هذا موضوعي يمكن ما تطرقنا له ممكن احكي عنه اكثر ونحكي مع بعض هيك نجرب نحكي مع بعض السكاكيني القطان مركز الفن الشعبي روى للمبادرات المجتمعيه آه عندك آه ائتلاف عدالة المرصد للأبحاث للأبحاث سياسات والأبحاث آه مركز الفن الشعبي ما أعرف إذا قلته آه شبكة الفنون الأدائية آه ساقية أظن ساقية لسه مش متأكدة إذا رح يضلوا ولا لا آه كنا كمان حكي مع جمعية أنعاش الأسرة مش عم بيقدر يحضر الاجتماعات بس هن يعني داعمين للاخر بس اتذكر هيك بذهني يعني هدول يمكن العشر مؤسسات اللي بادروا لهي الفكره بس مش رح تكون مقتصره عليهم لحالهم المانيفستو بدينا بحلقه تواصل سميناها المجموعه الاولى مع المؤسسات اللي احنا بنعتقد انه عندهم الاستعداد لانهم يكونوا جزء من هذا الحراك فتواصلنا مع عدد لا باس فيه وجزء منهم صاروا موقعين على المانيفستو لحد اليوم بس العام بقيه المؤسسات العامه مثلا ائتلاف عداله في عندك 90 مؤسسه بائتلاف عداله شبكه الفنون الادائيه في عندك حوالي 14 مؤسسه بشبكه الفنون الحراك الثقافي كمان في عندك يمكن كمان 70 عدد هائل هلا احنا ما بنتوقع انه الكل يوافق على المانيفستو لا احنا بالنسبه لنا ان شاء الله 10 
وان شاء الله 20 بدنا نكمل وبدنا نستمر ضمن اللي احنا بنعتقد انه ممكن وانا باعتقادي هذا حراك رح يشوف النور ان شاء الله اذا كل العوامل توفرت انه يشوف النور لانه من ضمن الادوات شكلنا صندوق سميناه صندوق عوني صندوق العوني اللي هو احنا بدنا نبلش حددنا يعني بدينا نحكي بالكرايتيريا لمين بدنا ندعم بدنا ندعم الناس اللي تضرروا من وقف التمويل عنهم بدنا ندعم المؤسسات اللي اخذت موقف من الممول ورجعت المصاري هدول الاولويه لنا انه نوفر جزء من التمويل لهم هلا كيف وايمتى وهذا لسه ما وصلنا لهذا المحل ولسه عم نناقش وهذا نقاش مش سهل صرنا عاملين 13 اجتماع انك تجيب 10 مؤسسات 13 اجتماع كله يحضر طول الوقت مش شيء سهل طيب فاديا شو 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 اللي ممكن يخليني اشعر بعد شهر او شهرين او ثلاثه اعطيني سكيل هيك مسطره اطلع عليكم من بعيد واقول انه حراك وحراك رمزي ولا حراك فعليا حقيقي عم بغير بالمسار وانتم استفدتوا من الكفوف اللي اكلتوها على مدار السنين الماضيه اعطيني هيك مؤشرات لازم نشوفها من بعيد انا المؤشر اللي انا شايفته لحد اليوم هو الالتزام انه المؤسسات غيره غيره. ملتزمه سله الموارد انه احنا قدرنا اليوم يكون في عندنا داتا <تصفيق> لكل الموارد المتاحة عند كل المؤسسات وبدنا نبلش نعمل إشي تجريبي ضمن المؤسسات العشرة نشوف إذا بشتغل أو ما بشتغل لا ده مؤشر الأدوتش الأدوتش سامع عنها أنت من قبل الأدوتش كانت زي شبه منصة كانت موجودة وقفت قبل حوالي أربع سنين خمس سنين بدورها مساءلة ومراقبة الجهات المانحة من خلال مقالات من خلال مواقف من خلال بدنا نحاول نرجع نحيها ضلينا نبحبش لاكتشفنا انه الناس اللي مين اللي كان قائمين عليها اتصلنا فيهم حتى تحت الحرب بغزة اتصلنا فيهم اخذنا الاوكي منهم انه احنا بدنا ننقلها للمجموعة تبعتنا بإذن منهم طبعا واكتشفنا للاسف انه اسم الايد ووتش الويب سايت راح مننا. فاحنا مم. عشان نسترجعه بدنا ندفع طلبه 1500 دولار، فاحنا لسه مش متاكدين اذا رح نحافظ عليه كاسم ولا بس الفكره انه يكون في عندك منصه تعمل هذا النوع من الشغل، شغل المساءله للجهات المانحه وخاصه بعد 7 اكتوبر. ف اللي بين ايدينا اللي بدنا نفعله اليوم وهذا بتخيل مؤشر انه احنا كلنا طاحشين بنفس الاتجاه سله الموارد خلصنا المسح الايد ووتش عملنا الشغل لازم نعمله واحنا بمحل ناخذ قرار المانيفستو جهزناه وطلعناه وجمعنا مجموعه من التوقيع عليه والصندوق صندوق عوني بلشنا نحكي بالمعايير اللي بدنا نعتمدها لفترة زمنية محددة عشان نعود المؤسسات ونشجع المؤسسات انه ما بتاخد موقف في ظهر لها في ناس تقدم لها العون المطلوبة هذا الحكي كتير جديد احمد فانا ما بقدر اعطيك الا انا بشتغل بامل انا دائما عندي امل انا شخص جدا متفائل بحياتي وانا وانا زيك متفائل بس انا بشتغل طيب باللوجيستيك سابقا يعني بحتاج طيب. بحتاج مسطره بحتاج افهم الشيء يعني الاشياء المصطرة. الروحانيه الجميله حلوه بتعطيني طاقه اني اشتغل بس عشان اشتغل بدي اعرف المسار تاعي يعني مثلا اللي... انا أوه. عندي سؤال انا عندي سؤال انا بتطلع على الفلوس التشغيليه واحنا بنمسك ميزانيات وبنعرف في الاداره، الفلوس التشغيليه لهي المؤسسات ارقام خرافيه مقارنه بمؤسسات في تحت احتلال ولا تحت سخام البين، كميه المقرات على الكهرباء بس الكهرباء اللي بتشغل المقرات اللي موجوده يا الله، المي كثيره، فانا انا بالنسبه لي لما انت يعني بتحكي لي على مؤشرات انه يعني في مجتمع حتى وانتم العشره مع كامل تقديري واحترامي اللي يعني للجميع وللجهود اللي عم بتكون شكرا لانه على الاقل عم نناقش جهود يعني مش انه مسكرين الباب ومكتئبين ومنكدين بس بالنسبه لي في شيء على مدار السنين تطور بعض المؤسسات صارت ميزانيتها تتجاوز وزاره الثقافه مثلا ولا ولا وزاره ما فاهمه عليك فانا عليك انا انت بتيجي تحكي لي شو العونه بدها تغطي شو الائتلاف بده يغطي طبعا بده يكون شيء رمزي يعني قدام المشهد المجنون هذا 
احنا عم نحكي بفيزز احنا مش عم نحكي انه بكره صندوق عوني بده يكون فيه مليون دولار مش انا انا معك كم فيز كم فيز كم فيز احنا بدنا او كم سنه بدنا فعليا اذا اذا ما صار في شيء جذري انا انا معك انا انا عم ببدا معك انا قصدي عم ببدا معك بس بحس حكينا مع القبطان اوريدي حكينا مع روى اوريدي حكينا مع مؤسسه داليا انه احنا بدنا نحط السيد ماني في الصندوق اوريدي روى عملت كوميتمنت 25 ل 30 الف دولار لهذا الصندوق من مواردها الماليه ونفس الشيء حكينا مع داليا وداليا هلا بلشوا يناقشوا داخل مجلس ادارتهم عن هذا الموضوع فاحنا متحركين على اساس انه طيب مركز الفن الشعبي رجع 35 الف دولار واثر عليه نشوف مثلا هو بيوقع ضمن الكرايتيريا اللي اللي عم نفكر لسه عم نشتغل عليها بنطورها انه ممكن احنا نعطي 25% منه مثلا او نعطي 20% من المبلغ المتضرر بس احنا بدنا نجرب لازم نعمل الفتره التجريبيه الضروريه اللي احنا نمرق فيها وطبعا هذا بده يكون مفتوح مش بس للعشر مؤسسات وانما لل وانه مش راح يكون في له مكتب مش راح يكون في له مصاريف تشغيليه ممكن يكون هوستد من خلال مؤسسة من هاي المؤسسات يا روى يا القطان يا داليا يا منشوف كيف بده يكون هذا الصندوق هوستد عشان كمان ما يزيد في عليه مصاريف تشغيلية فعم نحاول نبحبش بكل زاوية نشوف كيف نقدر نستفيد من هاي اللحظة التاريخية ومن هاي الفرصة اللي جمعتنا مع بعض فكرنا مع بعض طورنا أدوات مع بعض التزمنا بالمانيفستو اللي هو بيحكي عن قيم كثير مهمه بالنسبه لنا، نشوف لوين بدنا نروح، هلا بنيجي بعد خمس سنين يا بنقول زبط يا بنقول فرط بس احنا كلنا حاطين شهود انه بدنا نظبطه بالطول طيب. بالعرض بدنا نظبطه ممتاز، انا عم بحكي وفي قلوب حمراء بس عشان ما ت... ما, ما بديش تفهمين <تصفيق> انه انا ضد الخطوه، انا معك في قلوب <تصفيق> حمراء لايكات طايره، بس من مكان ثاني مثلا بتخيل انه مره ثانيه في جسم جديد بيطلع حلو ما بتقاضاش رواتب من هذا الجسم ما في شيء مش ما عندوش مقر ممتاز ولكن يتبع لي عشر مؤسسات تمام او عشر جهات عندها مقراتها وعند رواتبها انا بتقدر تتخيلي معي انه هذا المشروع ممكن ينجح لو ما قدرت هذه المؤسسات تمول حالها وما كان في رواتب عند الناس يعني النفسية الناس اللي انت ممكن تقعدي معها هل اصلا رح يعرفوا يجتمعوا ورح يكونوا ايجابيين مثل ما انت قاعدة بتحكي اذا فعليا بتقاضوش رواتب احنا اللي عم نفكر فيه لانه كمان لسه فيش شيء نهائي انه يكون كوميونتي لد فند يعني بده يقودوا ناس من المجتمع مش صندوق يعني مش صندوق زي صناديق التقليديه الثانيه وانما من المجتمع من مؤسسات مجتمعيه وهي المؤسسات ممكن تتبدل بين فتره وفتره تتغير عشان ما يصيرش في هيمنه على موارد الصندوق يعني بدنا نتعلم من كل تجاربنا اللي احنا مرقنا فيها نضمن اعلى قدر ممكن من الشفافيه واعلى قدر ممكن من التحكم بمواردنا برؤيتنا احنا وبمواردنا احنا اللي بدنا نجمعها وبدنا نتعب عليها احنا قبل ما نعمل هذا الحكي بعرفش اذا ذكرت لك من قبل مجموعه كيف نعمل معا بتعرف عنها كمان لا. او سامع عنها كمان لا, لا. قبل الكورونا بسنتين او سنه واشي كمان كنا حوالي 12 شخص اجتمعنا لمده سنتين متتاليتين آه عشان كمان موضوع التمويل <تصفيق> وصلنا لمرحله اليوم صار في اب جاهز جزئيا وإحنا كنا عبارة عن أفراد مش مؤسسات والفكرة كانت كيف نقدر ندعم المؤسسات الثقافية بأنها تقلل من التكلفة الإدارية تبعتها بعرفش كم اجتمعنا 25 مرة يمكن سنتين نون ستوب لدرجة بالآخر حتى اللي عملونا الآب جزء منهم تطوع انه يعمل الاب، فكره الاب كلياتها طبعا مر انا بكثير سيناريوهات انه انت عندك اب بنحط فيه كل الموارد اللي موجوده 
آه نفس فكرة سلة الموارد بس على رقمي يعني بكون آه وبكون متاح لكل المؤسسات تشترك فيه هاي المؤسسات وبتدخل عليه آه أحمد عنده جهاز آه تسجيل قابل انه يعيره الاكس او واي من المؤسسات ببعت على الاب بطلب انه هو كذا مقابل انه هو بده بوينتس محدده بجمع نقاط احمد بصير في عنده باخر السنه 50 نقطه ال 50 نقطه هاي بيقدر يا اما يقيدها مقابل شيء ثاني من مؤسسات او بالاضافه قلنا بنروح على السوبر ماركات اللي بالبلد بروح بشتري فيها أغراض لإله بكون اتفاق مع السوبر ماركت لما أنت بتاخذ الفاتورة بآخر الفاتورة مش بكون في المبلغ في بطن بكون لمين من المؤسسات الثقافية الموجودة بالبلد أنت بتحب تتبرع ب 2% من حق الفاتورة لهي المؤسسة الثقافية بكون الأدمن في الحالة هاي القطان صح؟ لا 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 القطان ما كان له علاقه بهذا الموضوع لا بس يعني لا. بالمشهد اذا اذا بالصين بالمشهد اللي بنحكي عنه يعني هي بترجع لدائره في المؤسسات الاعلى تمويلا لا في كرايتيريا للمؤسسات اللي طبعا بيعتمد على موازنتها بيعتمد على تقرير المدقق موضوع ثاني هذا لانه بقول لك لا انا معك بس بس, بس عم بجرب عم بجرب اشوف انه في مشهد من يعني حلو ممتاز ومرة تاني هو القصة اللي انت عم تحكي عنها اليوم فكرة العونة يعني انا بفكر من زمان كان لازم تكون اذا في مقر ما موجود لا يعني بس فكرة المقرات انه ليه يا جماعة اوتيلات خمس نجوم يعني ليه انت بتنافس جوال والوطنية بوين تعقد الاجتماع تبعك يعني او الدورة تبعك لازم يكون بالميلينيوم مثلا يعني آه و... عشان و... تو امبرس الدونرز عشان تو امبرس الدونرز اه طبعا وانت طبعاً. لما بتحط بالميزانيه تبعتك انه بدك تعمل بقاء، ليش ما يكونش بالهلال الاحمر مثلا؟ ليش ما يكونش ب ب انا عارف القطان بيعطيك القاعه ببلاش. القطان متاح القاعات عنده بيعطيها ببلاش. استخدم القاعات، احنا كل اجتماعاتنا على الاقل بس ما هو في بوليتكس بين مدراء المؤسسات ببعض يعني اكيد طبعا طبعا يعني احنا يعني يعني النقاش مش نقاش قاعه، النقاش ابدا مش نقاش قاعه فقط بتبدا بقاعه بتبدا بقاعة، بعدين بتروح لمحلات ثانية، بتبدا بأشياء ثانية، بس يعني قصدي الفكرة إنه هل قد يا جماعة في عنا موارد موجودة بالبلد مش متاحة، مش محررة، مش مستغلة، مش مفكر فيها بتتراكم وما حدا بيعمل ما حدا عمل شيء فيها، خلينا نحاول بس خلينا نحاول خلينا بالاخر نخبط راسنا بالحيط 100 مره ونقول احنا ناس فاشلين مستهلش يلعن ابونا ما زبطش معنا او بنقول مش بطال هياتنا قطعنا شوط وممكن لسه كمان نقطع شوط هاي ثقافه العونه مش طول مش اداه ثقافه وعشان انت تقدر ترجع هاي الثقافه بدك تكون ملهم للناس اللي حواليك بدك تعمل شيء تقول زبط او عم بزبط او انا بقدر اشارك ب 20% أو بقدر أدعمكم ب 5000 دولار زي ما عمل مثلا المرصد، المرصد وقفوا عنه التمويل ورغم هيك قرر يحط بصندوق عونة 5000 دولار كدعم من المرصد، عمل بلاتش 5000 دولار فاهم علي؟ يعني أنت لما تبلش تشوف الناس قاعدة هيك بتفكر بتقول في أمل، بتقول في إمكانية واللحظة أنا بتخيل هي اللي فرضت علينا كمان مرة شكرا لغزة مئة مرة شكرا لغزة انه هي ساعدتنا نقيم القناع اللي على وجهنا ونطلع ب 180 درجة او 360 درجة انا 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 بس بس كمان يعني بفكر انه القناع من زمان حدا مثلك شايفه يعني وبجرب يشتغل عليه بس اللي صار انه اليوم اسهل لك انه الناس تسمعك مش اكثر يعني وصار اسهل للناس اه طبعا وصار اسهل لانه اللي راتبه شغال مش كثير رح يسال يعني يعني اللي اللي مش معلش وهون هيك نكون واضحين اكثر، النقاش مش نقاش تمويل المشاريع نقاش فعليا هذا المجتمع قديش الدكاكين اللي تفتحت يعني هاي مجتمع الان جي اوز بهذا الحوار تاكدنا انه هنالك يعني مع هالناس حق تقول تعون الان جي اوز او مجتمع الان جي اوز بمكان ما و- و- ومن منطق ثاني كميه الدكاكين اللي انفتحت للمشاريع والله في تمويل جاي يفتح لك دكانه تاخذ لك عليها رقم وقدره تمام طبعا انت هلا استنى غزه انت استنى هلا غزه لا طبعا الحر. طبعا طبعا يعني كل طبعاً. موضوع اعاده الاعمار 
والحراكات اللي كانت موجودة بغزة والمبادرات اللي كانت موجودة بغزة هذا كله رح يكون عالم ثاني لا يعني هو, هو, هو من اليوم مبلش أصلا يعني أنا بشوفه بالإعلام بقدر أحتك فيه كمية الفلوس النازلة على الإعلام ناس فعليا اللي, اللي بخيارها بتفضل تكون موجودة مش لأجل الرسالة فقط يعني أو لأجل فعليا ألاف الدولارات اللي عم تعملها يعني هذا هذا بيئة صعبة هاي بيئة طبعاً صعبة طبعاً طبعاً بيئة مليانة طبعاً تحديات بس طبعاً وين بنقدر نكسر جزء من هاي التحديات خلينا نجرب يعني خلينا أنا معك بجرب أنا أنا بتعرف أخذت مسؤولية بهاي الحوار على قد ما حكيت لي خلينا نجرب أنا متطوع معك جندي <تصفيق> <تصفيق> جندي بكل مساراتك يعني ما عندي ما عنديش تسلم مشكلة تسلم تسلم فادية بنفس المسار في عندي فضول أعرف ببلاد تاني بما أنك منفتح على هاي العوالم طبيعة تكون رواتب الـ الـ أو سكيل الرواتب هو أعلى من يعني طبقة متوسطة عليا هيك بالعادة بكون ولا طبقة متوسطة ولا, طب ولا أقل بيعتمد لا بيعتمد ما بنقدر نعمم أنا برأيي ما بنقدر نعمم يعني إحنا بحالتنا شو في حالتنا في البلد مقارنة بقطاع حكومي وقطاع خاص اه طبعا عالية تعتبر مقارنة مع قطاع حكومي طبعا عالية طبعا وقط... ومع بس القطاع انا ما بحط كل ال ان جي اوز بسلة وحدة ما بقدر تمام تمام انا ما ما كمان يعني بس احنا بتعرفي في مرة تانية في حدا مسيطر على المشهد يعني في ملك 100% 100% طبعا 100% طبعا بس فاحنا عم نحكي طبقة متوسطة عليا اه طبعا تمام آه. ما قبل المشهد هذا اللي كلياته اللي حكينا خاصة هلا <تصفيق> ما قبل هذا المشهد كلياته اللي بنحكي فيه ما كانت هيك رواتب المؤسسات يعني المؤسسات اللي لا. كانت بالثمانينات شغالة أو السبعينات لا طبعا لا بداية التسعينات لا طبعا لا عشان هيك عملوا وثيقة بعرف إذا بتعرف عنها الـ NDC بتعرف الـ NDC مؤسسة مركز تطوير المؤسسات اللي انبثق عن الـ World Bank بهذيك الفترة عملوا وثيقة وقعوا عليها كم هائل مؤسسة تقدر تجوجل وإذا أنا لقيتها إنه ألا يتجاوز راتب مدير أي من المؤسسات إكس مبلغ لأنه هذا الحكي يعني كان بال2013 أو قبل حتى يمكن 2010 يمكن صار تضخم هائل بالمعاشات تضخم هائل يعني لما بتحكي عن مؤسسة حقوق إنسان يكون بهداك الوقت الراتب تبعه 6000 دولار أو 5000 دولار يعني كمان هذا شكل من أشكال الفساد اللي كان مقصود ومنهج لكسب مجموعة من منظمات العمل الأهلي في فلسطين لجهة المانح والممول فخلص الإخضاع بكون حدث السيطرة بتكون حدثت لا مجموعة من المؤسسات المؤثرة والفاعلة في في فلسطين. طيب. بدي تعملي لي ابديت لللست تبعت الشروط الجديدة اللي عم تسمعوا عنها قادمة، هي المحاذير اللي أنا شوي هيك آه. يعني بلشت أسمع م- عنها لأنه حد علمنا كان إنه شروط اليو اس ايد يمكن اللي احنا كنا نتشاطر عليها دائما ونقول ما لا نرفض اليو اس ايد بندين يمكن بند اللي هو مكافحة الإرهاب أو رفض الإرهاب وبند تاني أو نقطة أنه في إكس من الناس عنده نقطة أمنية بعيلته فما بيشتغل بهذا المكان أو أنه هو آه. آه اليوم عم بسمع على أشياء واصلة لمحل اللي هي الرقابة على المؤسسة وموظفيها بأنه هم ما عملوش إيموجي فرحانين وقت 7 أكتوبر يعني عم عم نوصل لمكان متقدم كثير ب ب بالاشتراطات آه طبعا هذا متوقع انا ما انا ولا شيء رح يفاجئنا بعد اليوم <تصفيق> بعد اللي صار ولا شيء رح يف... يعني احنا تفاجئنا مثلا وقع بين ايدينا ب... للالمان شيء بيحكي عن آه انه اللي بده يتلقى التمويل بده يحط كاميرات لورشات تدريب بالعقد محطوط انها تحط كاميرات لورشات التدريب اللي بتعملها. طب ليه؟ مين قال انه لازم نحط كاميرات لما بنعمل ورشات تدريب؟ عشان مين؟ وعشان ايش؟ فهذا مقلق، هذا مش بس مقلق ممنوع مرفوض. هلا في مؤسسات بتقول آه نعمل معها كومبرومايز انه لانه احنا بنعرف انه التمويل اللي بيجي من امريكا ومن اوروبا كله عليه شروط كله بدون استثناء لانه في قوانين موجوده باوروبا وبامريكا بتمنع انك انت تمول اي حدا الا بمجموعه من الشروط 
فانت بتخوض زي نوع من المفاوضات مع الممول انه احنا ما بنعطيكم اسامي المنتفع بشكل مباشر ما بنعمل فيتنج عليه وما بنسمح لكم تعملوا فيتنج عليه بس تقدروا تعملوا فيتنج على مجلس الاداره ما هو اصلا الاسماء معلنه ومحطوطه على الويب سايت يعني قصدي فيش شيء مخبى ففي منهم ريديو انهم يعملوا بس فيتنج على اعضاء مجلس الاداره مش 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 رايحين على المحل الثاني الاصعب لقبل كانوا يقولوا اه اللي انت حكيته انه اذا اخوه او ابن عمه او هو او كذا او كذا او كذا طبعا هاي المعلومات لما بتتدخل هاي داتا بتخوف بتكون موجوده بالسيستمز عندهم احنا عم نحكي هلا بالست اشهر الماضي هذا الحوار اه وايش كمان فرحه قلب تفضلي <تصفيق> بس انت انت ما رح تتفاجئي بس يعني بهمني انه تعتبري مره اخرى تفكير احنا مش جزء من النقاشات اللي انت مطلع عليها وشايفاها والكم شو بتخوضوها فلقينا كل تفصيل صغير فيها مفاجاه بس احكي لي احنا شو الوضع اللي جايين عليه ايش الوضع انا بتخيل اللي جايين عليه كمان مره بقول مش مفاجئ رح يكون في تدقيق اكثر رح يكون في شروط اكثر أم أم مش رح يكون في مرونة عالية أظن رح يكون في تجنب لدعم أي إشي كور يعني كور يعني لدعم المؤسسة من غير ما يكون في مشروع بس لاستمرارية المؤسسة ورح يكون في توجه أنا برأيي أكثر لمشاريع مشتركة بين المؤسسات يعني رح يكون صعب اصلا رح يكون في شح هائل بالتمويل وهذا متوقع لانه الاولويات تغيرت في المشهد التمويلي مش بس عندنا في فلسطين وكمان في شرق اوروبا آه وتحديدا موضوع اوكرانيا والاموال كلياتها عم بتروح لهناك والحنفيه التمويل رح تروح كمان اكثر لغزه آه شعورنا لسه كنا قبل يومين ثلاثه من ناقش آه على الاقل في روا كل موضوع الادفوكسي انه رح يكون في تركيز اكثر على اعاده الاعمار ورح يكون في تركيز اقل على الجراس روتس على العمل القاعدي المجتمعي وعلى دعم المبادرات ووقتها احنا كمان برو حكينا انه ممكن احنا هناك نقدر نركز عملنا اكثر لانه احنا ما لنا باعاده الاعمار ولا احنا قد هدول الناس ولا معنيين نكون جزء من هاي الخارطه بس انه بنفكر لانه حتى تحت الحرب احمد لو تشوف روعة المبادرات اللي عمالها بتصير والحرب شغالة فوق راسهم يعني ما بيبعثوا لنا بيقولوا لنا ايش الاشياء اللي هن عم بيعملوها شو هالشعب العظيم يعني شو هالروح شو هالطاقة شو هالناس اللي بتحب الحياة أكثر ما بتحب الموت فأنت بتحاول كمان بدك تعمل مرات كومبرومايزز مع بعض الممولين عشان تضمن تحديدا لموضوع غزه انه يوصل الدعم لغزه بالشكل المفروض انه هو يوصل وبنحكي مش لافراد احنا بنحكي على ناس قاعده بدها تبني خيام ناس قاعده بدها تبني محطات مياه اللي مش ملوثه تكون مفلتره يعني مطابخ جماعيه يعني اشياء لها علاقه بواقع الحرب مش انه ما لهاش لانه بيقدروش يفكروا الا باللحظه اللي هم بيعيشوا فيها بس طاقة ناس قاعدة بتشغل بين الحارات يمين شمال يحاولوا مجموعة مهندسين بعثوا طلبوا انه اذا في امكانية يبنوا 72 خيمة لانه الموقع اللي هن موجودين فيه كل العيال قاعدة مع بعض فبدهم يقسموهم لاثنين بمنطقة الجنوب وبقولوا انه احنا قاعدين وعندنا الامكانيات وعندنا الخبرة وعندنا بس ناقصنا التمويل عشان نقدر نتحرك، طبعا الشوادر مش بالضروره متوفره، المواسير هاي الممنوعه ما هي تدخل اصلا، فعم بيفكروا بطريقه مبدعه، طريقه اللي هي خارج السياق تبعنا. فانت لما بتطلع على هذا المشهد بتقول ولا علينا، طب احنا ايش يعني ايش ايش نعمل قدام عظمتهم هدول الناس، ايش احنا بنقدر نعمل؟ بال... بالامكانيات الهائله اللي موجوده عندنا بالضفه ولا قطاع المجتمع قطاع المنظمات العمل الاهلي في كثير شيء احنا بنقدر نعمله بس اذا احنا قعدنا نظمنا حالنا حكينا مع بعض رتبنا امورنا فهمنا واقعنا اكثر تحملنا مسؤوليه اكثر وقمنا بواجبنا تجاه هدول الناس معادله جدا بسيطه مش معقده مش مركبه وضمن الممكن ضمن الممكن ننجح بنفشل هو جزء من التجربه بننجح بنتعلم بنفشل كمان بنتعلم انا برايي مش لازم نقبل 
الهزيمة اللي احنا عايشينها ما قبل 7 أكتوبر مش مفروض نضلنا نقبل انه احنا ناس مهزومين زي ما كنا قبل 7 أكتوبر عشان هيك النفس مهم الروح مهمة كيف احنا بنفكر مهم الأدوات اللي بدنا نطورها مهمة كل هاي عبارة عن كتلة متداخلة متكاملة مليانة تحديات بدنا نتعامل معها ما في عندنا خيار أنا برأيي أنا كشخص كفادية من تجربتي المتواضعة بال30 سنة بهالبلد بقدر أقول ما عندنا خيار أنا كفادية برفض إني أنهزم برفض إني أفشل برفض إني أضيع وقتي بإشي بياخدني على محل تاني ما بيشبهني يعني مور برفض بدي أعمل الإشي اللي بتناسب مع قيمي وبشبه قيمي وبساعدني وبساعد اللي حوالي ونساعد بعد كلنا كيف احنا نطلع من المحل اللي احنا محطوطين فيه ما في خيار والله فادي يعني ممنون لك انت هيك يعني تقريبا عملت الخاتمه بس انا لازم اشاركك قبل ما اختم انه انا يعني أق... يعني عم عم بطلع من هذا الحوار قلق اكثر بمعنى انه انا مبسوط انه هذا الاشي الايجابي منيح طبعا يعني طبعاً. بس قصدي كنت اتوقع قلق اكثر لانه مثلا مرعب فكره الشروط الالمانيه او شروط مثلا جهه آه المانيه ما على انه تحط كاميرات في القاعه او قائمه اسماء المنتفعين بس بالنسبه لي القلق الاكبر جاي من انه كنت اتوقع انه ما بعد ست اشهر او ما بعد 200 يوم من السؤال السؤال اللي بنحكي فيه انه كان ممكن يكون هنالك اجابات على الواقع اكثر يعني مش لساتنا بمرحله اذا قعدنا واذا واذا عملنا او اذا اتفقنا او اذا تنازلنا عن الايجو تاعنا او اذا كذا لاني بشعر انه الكفوف اللي اكلناها الفتره الماضيه كثير جامده وبالنسبه لي اه طبعا وبالنسبه لي كمان اني انا عم بسمع المعطيات هذه من شخص ايجابي وكمان عم بحاول يشتغل يعني انت مش من حدا اللي قاعد و وبنظر للموضوع انه يلا نجتمع يا جماعه انت عم تجتمعي يعني عم بتجربي تجمعي وعم بتجربي تجتمعي فبالنسبه لي شاعر انه اه احنا كثير متاخرين يعني مش احنا ك كمجتمع لانه هذا المجتمع اللي بتصير فيه هذه النقاشات متاخر وعن جد محبط يعني بمحل انه لسه في اسئله ما مش مقطوعه مش محسومه اسئله اسئله جذريه <تصفيق> ما تسالش اه شو يعني انا انا بتعرفي بعدني بمحل اللي آه. اللي بده را... في راتب اربع موظفين او الموقف يعني بمحل آه. إنه... بس انا بنفست لما بتقولي انك قلقان كثير بنفست كثر خير بنفست انا كثير ناس لما بيقولوا لي عن جد احنا عن جد يعني اوه 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 هذا اللي راح يحركنا نطلع من الكومفورت زون تبعنا لا نواجه لا انت القضايا انت انا وياكي مختلفين نواجه القضايا أنا وياك مختلفين مصادر القلق تبعتي منك يعني مش منك كفادية أنت <تصفيق> فعليا <تصفيق> قلقاني من الممولين أنا الإشي مختلف عندي يعني أنا ما عندي سلطة على المساحات اللي أنت موجودة فيها <تصفيق> تمام وما <تصفيق> إلي صوت أصلا ما حدا يعني الاجتماعات تاعتكم أصلا إذا بدنا نيجي نطلع عليها جزء من مشكلة كل المنظمات العمل الأهلي إن هي منفصلة <تصفيق> على عن الناس منفصلة <تصفيق> عن المجتمع <تصفيق> <تصفيق> مكان ما يعني <تصفيق> فأنت هلأ هلأ آه طبعا فأنت بتيجي بتحكي يعني أنه هذه أنا قلقي من من شكل النقاش من وين واصل النقاشات من أنه قدش قطع نشاط أنت كتير مستعجل كمان أنت كتير مستعجل للنتائج أنا برأيي البروسس العملية اللي بنمرق فيها أهم من النتيجة البروسس اللي بنمرق فيها التفاعل العالي والنقاشات العالية اللي عمالها بتصير بيناتنا هي اللي بتأسس مش النتيجة اللي بتأسس فاهم علي إيش بقصد؟ فاهم عليك يعني وأنا فاهم إنه إنه شوي وبدنا نحط خليه ياخد وقت خليه ياخد وقت تمام معلش تمام بس خليه ينطبخ أنا على ياخد وقته يعني. آه. ياخد وقته ينطبخ معك بس إحنا شوي بدنا نحط ميزانية 2025 مش مهم مش مهم صدقني مش مهم صدقني مش مهم بطلنا نفكر هيك خليه ينطبخ حتى لو قعدنا كمان 20 اجتماع خلينا نبني شيء خلينا نعمل شيء خلينا نحاول زي ما قلت لك نفك فيك بركي بيصير كثير اشياء بهذا المسار في كثير اشياء تسقط توقع تتفكفك تتسكر ابواب جديده تنفتح خليه هذا المعمعان هو الحياه 
الحياة هي مش إيش بالآخر بس بدي أطلع هو جزء منه بس مش هو لحاله الحياة, الحياة هو اللخة اللي إحنا عم من من ندخلها وعشر تخيل لو انت احنا كنا عشي مؤسس قديش <تصفيق> بده يكون لسه في وقت وجهد وتفكير و... ولا ومش ف... انا مش هيك قصدي وانت فاهم علي وانت اتس اوكي اتس اول رايت انا بقول قعدنا 30 سنه في سبات سبات فلسطين مش رح تتحرر بكره رح تتحرر بس مش بكره هاي اللحظه التاريخيه اللي بتاسس لها واذا احنا ما عشناها بكل شيء فيها مش رح نستمتع باللحظه الأخ... باللي بال... بده يصير بالاخر، خلينا يا اخي خلينا ننضرب كفوف كمان وخلينا نلخ مع بعض وخلينا نتفق ونزعل وما نحكيش مع بعض ونقاطع بعض، خلينا مؤسسه تقول انا مضطره اني اسكر لانكم ما أعطيت... معلش تسكر، اتس اوكي تسكر. معلش انا هذا اللي ب... اللي بضلني دائما من شده لإله هو كيف انك انت تخلق هاي الحياه من داخل من داخل هذا المشهد وما تفرزه ما تجمده نزلت شو اسمها مسؤولة التعاون الدولي للممثلية الألمانية في رام الله نزلت تصريح صحفي زي وجههم طبعا بيحكي بالضبط زي قبل 15 سنة نفسه منسوخ أظن هي راحت فتحة الدفتر طالته وحطته ولا كانه صاير في شيء ببعث لك اياه تنظم الشباب والمراه والتنميه وال... ولا كانه صاير في شيء يا اخي خليه كل هذا ي... يعني ينفجر بوجنا خلي الناس تشوف خلي الناس تحكي بس من غير ادوات كله بصفي حكي بالهواء فلازم نخلق ادوات الادوات هاي لازم تشبهنا تشبه العونة تشبه أقل شوي من العونة تشبه شوي أكثر من العونة خلينا خلينا ندق بعض <تصفيق> يا أخي خلينا ندق بعض خلينا يكون في إعادة اصطفاف جديد لكل المشهد خلي ناس رح تصف على شقة وتقول أنا ما إلي بكل هاللخة ابعدوني أنا بدي بس المشروع الخاص تبعي يزبط وأحقق أرباح وناس رح تقول لك أنا بدي أتفرج لما اشوف بظبط معكم ما ظبطتش معكم آه بفكر ادخل والناس اللي بتقول بدي اشمبر عن ذراعي وبدي احقق عجن العجينه وايش بطلع بالاخر بطلع اما هذا الصمت المريب وهذا السبات العميق وهذا الكونفورت زون اللي احنا قاعدين فيه اللي قاتلنا خلصنا منه خلصنا وخطابنا بده يتغير وبده يكون في خطاب تحدي وخطاب بواجه وخطاب بفند وخطاب بنقد نقد جريء معلش معلش ما في عنا خيارات انا برايي اذا بدنا فلسطين تتحرر ما في عنا خيارات بس نقطه سطر جديد طيب وانا قلت لك جندي بعدين حبيت مثال العجان العجينه انا معك بعجن معك تمام وحطيني معاكم كمان في في الكونتاكت ليست في قائمه الاتصال اللي بتبعثوا لها الايميلات او او التواصل ويوم 30 راح اتابع بحب يعني اكون جزء وبحب اتابع هذا الشيء وبكل صدق يعني انا بالنسبه لي هذا ال يعني مش مش مثل ما انا مش الحدا اللي واقف في العونه بال بدي احاول اعمل كوبي وبيست للعونه شايف التغيرات اللي كثير صارت بس بنفس الوقت كمان يعني بعرف كثير اهميه المنظمات اللي انا عم بناقشها اليوم بهذا الحوار سواء على مستوى داخلي محلي وبعرف اثرها في معارضه مثلا سياسات داخليه وفي مواجهه السلطه او في مواجهه جهات ما وبعرف كمان دورها بالتثقيف وبالوعي وانا يعني طلعتنا كانت بهيك محلات فلاقيلي شاعر بكثير اهميتها مش بشوي ومن هون طالع يعني جزء كبير من الاسئله فبالتوفيق يعني بتمنى مهم. بتمنى عليك بتمنى منك انك تدخل سؤال التمويل مش بالشكل التقليدي وش والسؤال الجاهز بس بكل شيء انت بتعمله لانه هو سؤال حاضر مفروض يكون حاضر في كل اوجه عملنا لانه هو اللي متحكم فينا هو اللي محدد لنا مساراتنا وهو اللي مش مخلينا نشوف شيء ثاني الا هو أه بتامل طبعا وين بتكون قاصد انك تثيره انه تثيره لانه كمان بخلي هذا الخطاب حي ومتفاعل وحاضر 
على كل المنصات وعلى كل المحلات اللازم ينحكى فيها يعني. لا هو فاعل حتى في تقارب يعني انا جزء اصلا من مصاري من, من اول يوم انه اشتغل باقل كلف انتاج يعني بقدر عليها وبنفس الوقت واعي لفكره اللي كنت بناقشك اياه انه في مستوى برودكشن علي اللي هو انا لازم الحقه كمان فصرت عم بشوف وبعدين لما بدي ابلش ادور على موارد ما يعني بحاول قدر الامكان اني ما بديش اروح اقدم لصندوق ولا بدي اقدم لمبادره فلسه يمكن هذه تاني حلقة اللي بحط رابط ما للي بده يستثمر في هذا المحتوى على مدى طويل فعليا على مستوى ممتاز. أفراد فبحاول ممتاز. قدر الإمكان يعني أعمل هذا الإشي سواء فيه ولا في أشياء تانية وبكل صدق بشوف أنه يعني في إشي تحدي الأكبر للناس اللي بتشتغل في المبادرات أو المشاريع فكرة أنه المغريات كثيرة وصعب عليك تقاوم التمويل وصعب عليك ترفع تقاوم رفع راتبك ورفع مستوى حياتك بس فكرة الطجة كتير سهلة يعني لحظة الطجة أو لحظة الكف اللي ممكن يخلي الواحد يقعد لما برفع راسه كتير يعني أو برفع سقفه كتير على أرض مش ثابت كتير وهي بشوفها في الإعلام بشوفها في مواقع مش بس بالمنظمات اللي بنناقشها اليوم كمان كان فاديا. ردات فعل احمد كمان كمان ردات فعل وانا هذا اللي كنت خايفه منه انه احنا بديناها كرده فعل بس لما رجعت طلعت عليها طلعت انه في جذور لهذا الحكي على الاقل في روى يعني مثل انه مش شيء جديد انا ممنونه لك احمد شكرا كثير كثير عن جد على هاي اللقاء اللطيف و... وخلتني كمان انا افكر انا طالعه من هذا اللقاء في كثير اشياء بدي افكر فيها كمان من اسئلتك وارجع كمان في اشياء اراجعها بيني وبين حالي يعني وهذا اسلوب معتمد بالنسبه لي دائما انه ما باخذ الامور وكانه تسكر عليها يعني دائما خاضع للنقاش شكرا كثير لك خليكي معي بدي اختم بس الحلقه وبدي اكمل معك شيء تحت الهواء عشان نحل فضول الجمهور شكرا كثير لكم يعطيكم الف عافيه بتمنى بتمنى هذا الحوار مدكم وساعدكم مثل ما ساعدني بادوات لفهم الحاله اللي موجوده اليوم، البيانات اللي بتطلع من المؤسسات اللي بتحكي بموقف ايجابي او موقف سلبي، التحديات او ال- ال- بعض المواد الصحفيه بتناقش التحديات اللي بتمر فيها منظمات العمل الاهلي. بتمنى انه اليوم يعني صار عندنا ادوات لفهمها اكثر ومتابعه الحاله، وتعالوا هيك شوي شوي نمسك المؤشرات اللي حكينا فيها اليوم ونراقب يعني نعمل رقابة على هاي المنظمات يمكن نشكل ضغط أكتر باتجاه أنه ما نرجعش خطوة لوراء أو ما نرجعش نتفاجأ بعد سنة أو سنتين نفس مفاجأتنا اليوم شكرا كتير لإلكو بدي أذكركم بمشاركتكم أسئلتكم مواضيعكم مقترحاتكم لضيوف مقترحاتكم للأسئلة تقارب بفضل مشاركاتكم بكون أفضل وكمان فيكم تشوفوا الرابط الاستثمار ودعم هذا المحتوى ودعم تقارب على الاستمرار في الوصف اللي موجود عندكم شكرا جزيلا لكم ونشوفكم في حلقة قادمة